हरिभ्यो नम ऋषुभ्यो नम गुरुभ्यो नम भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र प्रकरण ग्रंथ का वैसे दश रूपक चला विषया इधर धनंजय द्वारा राय बड़ी का धन द्वारा मन अंदर की अदाट वाली तेजक चाल विषया रस सिद्धांत नायक कथा वस्तु गवासी रूपका कावासी कथा वस्तु आ कथा वस्तु मन पुकूता एला दाने अभिवृद्धि एला दाँ कार्य सिद्धि कोसम फलागम कोसमूंता तरवा दी का पात्र नायक अंतेमो कथा वस्तु इंकोटेमो नायक मूडवदेमो रसम कथा वस्तु मंच नायक मंच पात्र का रसम उत्पन्न आव अट लाभमेटी काबटे दाखी कावास हावभावा दीने वृत्त अटा वृत्ल चेष्टल अटम चेष्टल मन सर तरवा भाव सरी पल की तरह भाव अंत ज्ञामू उ विषयानी अर्थंस सर ज्ञान इन मन लपल उ स्थाई भाव ये पर्मनेंट एमोशन अटामो अभी तक तक अभी निद्राणम उ अभी मेलकोक वी मन कथ में लीनमईता इधी नाटक रूपक इन ला रूपक नाटकमना तपू लेनी मन एंटे रूपक अंटे नाटक रूपका एवं लक्षण चबूतारो अवी नाटका उषयानी मैं तेजक इतिवृत्त 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 कथ को कावास वस्तु एम कावाली इतिवृत्त आ रोज दुनाई प्रख्यात वस्तु देंटे दरकेण महाभारत लाट काव्या अंत वाट इतिहास अटार इधी इला जी इतिहास पुराण ये पुराणा मन मित्र संहिता अटामो अभी इंको चरत्र भाग अंत अ जगे चरत्र मन को अपड़वर को जगह कोई सन्वेश वृत्त वस्ते दाँ प्रख्यात अटर अंत वाट दादापू उ तौब शात कथा वस्तु नाटक रूप में तस्क्रव रेडवे कवि कल्पन द्वारा तस्क्रव अभी चाल गोपदी ए रोज वस्तु ने तीसको दाने परस्थित की तगट का मारपल चर्पल पदा गाड़ी चेयर सुलभमे एपड़ कवि हृदय में पों और भावा पल की अभी चाल कष्ट पिंगल सूर्य आये राशा प्रभावती प्रद्युमने राशार कला पूर्णोदय राशार इनका कला पूर्णोदय अभी कल काल्पनिक अंदवल एमेंटे दाखिल एक्व पेर वे मैं रेणू आये रास अद्भुत और कवि राशार और रक भावाल पल की का आये हृदय लोत वापसी कला पूर्णोदय चला अद्भुत मैं पेरतेपे आयन की काबटी उत्पाद्यमेद अटुनामो अंत कवि हृदय में वैचित कलन एदे अभी चाल गोपदी चुपचुद्ध इक मूडवे मिश्रम मिश्रमेंटे अपड़के प्रसिद्धि चंदन कोई कथल पुराणाल मारकंडे पुराण चूस मनुचरत्र मनुचरत्री दाने का मार्चे मन अल्लसा पेदन दाने मन को अच्छा मिश्रम अंटे प्रसिद्ध कथ की ना ऊहनी ना कालिक दृष्टि ने विधा अंदर संधान चेयलता इलांट चाल वाई उदाहरण की मैं अभिज्ञा शाकुंत अभी अभी रायण एनोचाई असल लेख ले अदे विधा मिश्रम का चाल वाई वारी वारी श्रद्धीको वारी वारी आलोचन अंदर इरीकी एनो कथल मुख्य आदि पर्व में चला चथ शकुंत दृष्टि अभी असल चंद्रवंश कथ अभी चथ अभिज्ञा शाकुंत अला दाखिल अभिज्ञा शाकुंत मैं पक्न पड़े असल अभिज्ञा लेने लगे अभिज्ञा अंत 
ఆయనకు జ్ఞానాన్ని తెచ్చినటువంటిది జ్ఞానాన్ని ఏం తెచ్చింది ఆ ఉంగరం జ్ఞానాన్ని తెచ్చింది అసలు మొదటి కథ లోపల ఆది పర్వంలో మహాభారతంలోని ఆది పర్వంలో ఆ ఉంగరం యొక్క మాటే లేదు అభిజ్ఞానం ఆ ఉంగరాన్ని చూడగానే ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎందుకని ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే రూపకాలు రాస్తున్నప్పుడు నాయకుణ్ణి వీలైనంత వరకు ధీరోదాత్తుడు అని ఎప్పుడైతే నాయకుణ్ణి అనుకున్నారో అతని లోపల లోపములను తప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు అనమాట కాబట్టి దుర్వాసుడు శాపం ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద ఆ కథని ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఈ విధంగా ఇతివృత్తాలు మూడు రకంగా మూడు రకాలు అని చెప్పేసి చెప్పుకున్న ప్రఖ్యాతము మిశ్రమము తర్వాత కాల్పనికం కాల్పనికం లేదా దాన్ని ఉత్పాద్యం అని చెప్పేసి అంటారు అనమాట అంటే కల్పితం అని కూడా మనము చెప్పుకోవచ్చు మరి నాటకాలలో అసలు లక్షణాలు ఏంటి ఈ నాటకాలు రూపకాలు అనేవి అయితే చెప్పుకుంటున్నామో వీటి లక్షణాలు ఏంటి అసలు మనం ముందు చెప్పుకున్నట్టుగా పూర్వరంగం పూర్వరంగం అంటే ఏంటి పూర్వరంగం అంటే అసలు నాటకంలో ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకాలు నాకు రాకూడదు ఎందుకంటే అంతకుముందు మొట్టమొదటిసారి వాళ్ళు స్వర్గంలో చేసినప్పుడు రాక్షసులకు కోపం కోపం తెప్పించేసేస్తారు ఏ శర్మ గారు కోపం తెప్పించేసారు రాక్షసులు ఊరుకుంటారు మీరు ఓడిపోయారు అని చెప్పేసి చెప్తే వాళ్ళు ఊరుకుంటారా సా దాంతో వాళ్ళు ఆపేశారు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈసారి అందరూ దేవతలందరినీ చుట్టూ పెట్టేసేసి వారందరికీ పూజ అంటే ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకము కలగకుండా చేసేటటువంటి పూజ ఇది మొదటిది రెండవది నాంది నంద్ అనేటటువంటి ధాతువులోంచి వచ్చింది ఆనందాన్ని కలిగించేది ఇంకోటి నందీశ్వరుడు అనే ఒక మీనింగ్ కూడా ఉంది దీనికి నందీశ్వరుడికి పూజించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు సంతోషపడతాడు అన్నమాట కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే మంగళాచరణం చేసే ముందు నంది నందీశ్వరుడు పూజలు లాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఆ రోజుల్లో గణేష్ పూజల తర్వాత ఇలా కొన్ని సరి సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కొన్ని అక్షరాలు ఆరు ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై రెండు ఇలా కొన్ని ప్రత్యేక సంఖ్యలలో మంగళాచరణం చాలా సులభంగా చేసేసి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఎక్కువ డీప్గా వెళ్ళకుండా ఇక తర్వాత వచ్చేది ప్రస్తావన ప్రస్తావన అంటే కూర్చున్నటువంటి ప్రేక్షకులు అందరి లోపల అవగాహన ఏంటి సడన్గా ప్రేక్షకులలో థ్యాంక్స్ అమ్మ గారు ప్రేక్షకులలో ఎంత అవగాహన ఉందో మనకు తెలియదు కాబట్టి వారికి కొంత వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చేది వారిని కథా వస్తువులోకి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరము వచ్చేది పాత్రలను పరిచయం చేయాల్సి వచ్చేది నాటక కర్త ఎవరు ఆయన ఇంతకుముందు రాసినవి ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా పరిచయం చేయాల్సి వచ్చేది ప్రస్తావనలో తర్వాత ఇక అంకములు అంకములు అంటే ఏంటి లాజికల్ పార్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఆపగలం ఎక్కడెక్కడ ప్రేక్షకులకు విరామం ఇవ్వాలి విరామం ఇవ్వాలి ఎక్కడెక్కడ పాత్రలు వేసేవారికి కొద్దిగా స్థలం కొద్దిగా బట్టలు మార్చుకోవడానికి కానీ ఇంకా వేరే వాటికి కానీ వాళ్ళకి కాస్త చిన్న చిన్న విరామాలు ఇవ్వాల్సి వచ్చినటువంటివి తర్వాత ఒక రోజు లోపల కొన్ని అవ్వకపోవచ్చు ఒక రోజు అంటే కొన్ని కొన్ని నాటకాలు కొన్ని కొన్ని రూపకాలు పద్నాలుగు గంటలు కూడా నడిచేవి అని చెప్పేసి చెప్పేవాళ్ళు వాటి లోపల సరైనటువంటి విరామాలు ఇవ్వాలి అవి అంకములు ఈ అంకముల బట్టే ముఖ్యంగా రూపకాల యొక్క విభజన జరిగింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మనం చాలా విషయాలు స్టేజ్ మీద చూపించలేరు స్నానము తర్వాత భోజనం చేయడము అయితే ఈ రోజుల్లో అవి చూపిస్తున్నారు స్నానం చేయడము మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ సినిమాల్లో సో ఇలాగ మనకు చూపిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటివి ఆ రోజుల్లో చూపించేవారు కదా హత్యలు ముట్టడి ఇటువంటివన్నీ ఆ రోజుల్లో చూపించేవాళ్ళు కాదు వీటిని సూచ్యం సూచ్యం అంటే ఎవరన్నా వచ్చేసి చెప్పేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు నిష్కంభం ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం కదా వాటి లోపల చెప్పేసి వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట ఇలా జరిగింది ఇంతవరకు జరిగింది అని తర్వాత ప్రయాణాలు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎలా చేయాలి ఏంటి వాటన్నిటిని సూచించడం ద్వారా రకరకాల పద్ధతుల ద్వారా మధ్యమ పాత్ర ద్వారా నీచ పాత్రల ద్వారా అవసరాన్ని బట్టి అంకముల మధ్యలో అంకముల యొక్క కొనసాగింపు ఈ అంకంలో ఉన్నటువంటి పాత్రదారులే తర్వాత అంకంలోకి వెళ్తే ఒక రకం అంకాంతరం ఇంకోటి అంకాస్యం అంకాస్యం అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు తర్వాత ఏం జరగబోతుందో చెప్పేసి వీళ్ళు తప్పించుకుంటారు కొత్త పాత్రలు వస్తాయి అనమాట ఇలా ఈ విధంగా అర్ధోపక్షేపాలు ఆక్షేపకాలు లేదా సూచ్యాలు అని చెప్పేసి వాటి గురించి తర్వాత అసలు ప్లాట్ ఇలా డెవలప్ చేశారు అర్ధ ప్రకృతులు అంటే ఏం కావాలి నాకు ఉన్నటువంటి మూల కథ ఏంటి ఈ మూల కథని నేను ఎలా పెంచాలనుకుంటున్నాను కార్యసిద్ధి కోసం అది ఐదోది మనం బిందువు బీజము బీజము బిందువు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా పతాకము ప్రకరి తర్వాత కార్యసిద్ధి కార్యము అంటే ఏంటి ఏ కారణాలన్నిటి వల్ల వచ్చింది కార్యము సో చివరికి ఐదోది కార్యం ఈ నాలుగు కూడా కారణాలు 
ఇదేమో మన ప్లాట్ దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేస్తారు దాన్ని కార్య అవస్థలు అవస్థలు అంటే స్టేజెస్ ఇవేమో ఎలిమెంట్స్ అవేమో అవస్థలు అంటే స్టేజెస్ ఎలా ఎలా తీసుకొచ్చారని ఈ ఐదుని ఈ ఐదుని కలిపి సంధులు అంటారు ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ఏదైతే తెలుసుకోబోతున్నామో వాటిలో సంధులు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సంధులు ఏంటి ముఖ సంధి అంటే స్టార్టింగ్ ముందు నాటకాన్ని మొదలెట్టడం ప్రతి ముఖ సంధి కాస్త ముందుకు తీసుకెళ్ళడం గర్భ సంధి అక్కడ ఎక్కువ కథ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ కథ జరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత అవ అవమర్ష అంటే అక్కడ ఏమవుతుందంటే విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటిది అంటే కథని ఏ విధంగా ఇంక నేను పరిష్కరించగలను అనేటటువంటిది విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటిది అవమర్ష సంధి చివరిగా అఫ్ కోర్స్ నిర్వహణ సంధి ఈ ఐదు రకాల సంధులు మనకు చాలా ముఖ్యము ఈ ఐదు రకాల సంధులతోటే మనం ఇప్పుడు అసలు ఎన్ని నాటకాలు ఉన్నాయి ఈ రూపకాల విభజన ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటాం ఇక వృత్తులు మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఇవి నేను సీక్వెన్స్లో చెప్పట్లేదు ఈ పది లక్షణాలు మీరు ఇలాగే మీకు తోచినట్టుగా గుర్తుంచుకోండి పూర్వరంగము నాంది ప్రస్తావన అంకములు సూచ్యాలు అర్ధ ప్రకృతులు కార్యావస్థలు తర్వాత పంచ సంధులు తర్వాత వృత్తులు వృత్తులు నాలుగు రకాలు మానసికంగా ఉండే వాటిని సాత్వికము అంటారు సాత్వికము సత్వము సాత్విక భావాల ద్వారా అంటే మన మనసులో వచ్చే భావాల ద్వారా ముఖంలో ఎలా ప్రకటించగలుగుతాము అని యాక్ట్ చేస్తే వీడికి మాట పడిపోయింది ఏదో వినేసి వాడికి గుండెలో నొప్పి వచ్చి మాట పడిపోయింది అని వాటికి నిజంగా మాట పడిపోయిందని కాదు కింద ఉన్న వాడికి అర్థమవుతుంది వీడికి గుండెలో నొప్పి వచ్చింది అని చెప్పి అలా అనమాట సాత్విక భావాలు భారతి భారతి అనేటటువంటి వృత్తి చాలా పాపులర్ వృత్తి ఆ రోజుల్లో అన్నీ కూడా చెప్పాలి జనాలకి ముందు చెప్పి వీళ్ళ మాటలు వినిపిస్తేనే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు కాబట్టి భారతీయ వృత్తి భారతి సాత్వతి తర్వాత కాయంతో చేసేది అరభటి అరభటి అంటే కాయంతో చేసేవి చేతులతో కాళ్ళతో ఈ శరీరంతో చేసేటటువంటివన్నీ కూడా అంటే దర్జ దర్పము గొడవలు కొట్లాటలు చేతులు కాళ్ళు ఇవన్నీ అనమాట ఇవన్నిటిని అరభటి అంటారు ఇక చివరిగా కైషకి అని వచ్చింది కైషకి ఏంటంటే సౌందర్యానికి శృంగార భావాలని సృష్టించడానికి వీటన్నిటికీ తగ్గటువంటి యాక్ట్స్ అంటే మన మన కిక్ సినిమాలో ఇలియాన నడుచుకుంటూ పోతున్నట్టు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు కానీ బట్ చెప్తున్నాను అలా మనము సో ఈ విధంగా మనకేంటంటే ఆ తగ్గట్టుగా మనకు దానికి కావాల్సినటువంటి భావాలన్నీ కూడా వృత్తులు ఈ నాలుగు రకాల వృత్తులలోనే చేసి చూపించాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నామో ప్రతి రూపకంలో ఈ పది రూపకాలలో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకుంటాం అనమాట చివరిగా భరత వాక్యం భరత వాక్యం అంటే అందరికీ మంచి జరుగుగాక ఈ నాటకం చూసిన వాళ్ళందరికీ కూడా వంద మంది పిల్లలు పుట్టుగాక పుట్టిన పిల్లలు బాగా పెరుగుగాక పెళ్లి కాని వాళ్ళకి పెళ్ళవ్వగాక పెళ్ళైన వాళ్ళకి మళ్ళీ పిల్లవ్వగాక సో ఇట్లా ఇలాగా ఏది కావాలంటే అది మొత్తం మీద ఇవన్నీ కూడా చేసి భరత వాక్యాన్ని చేస్తారు ఈ విధంగా పది లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని రూపకం లేదా నాటకం యొక్క లక్షణాలు అంటారు ఈ లక్షణాలతోటే ఇక మనం మిగతావన్నీ కూడా రూపకాలని డిసైడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇందులో మొట్టమొదటిది దీనికి మీకు సులభంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడకండి బుక్ రఘువాల ప్రసాద్ గారు ఏం చేశారంటే వారి బుక్ లోపల చివరి పేజీ లోపల ఒక ఇది ఇచ్చారు ఏమంటారు అన్నిటి డిఫరెన్స్ ఇచ్చారు అదొక్కటి చదువుకుంటే మొత్తం రాసేయచ్చు అయితే అవి ఎలా జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనేవి నేను చెప్తా అన్నిటికంటే మొట్టమొదటిగా మనము వచ్చేటటువంటిది ఏంటంటే నాటకం నాటకం మనం ఇందుకు ముందు చెప్పినట్టుగా చాలా పాపులరు ఇందులోపల పది అంకాల దాకా ఉండొచ్చు పది అంకాలు అంటే పది డివిజన్స్ అనమాట పది ఇంటర్వెల్స్ లాగా ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఆపేయడం కాదు ఒకరు వెళ్ళి ఒకరు రావడం ఒకరు వెళ్ళి ఒకరు రావడం అలా పది భాగాలు ఐదు ఐదు నుంచి పది భాగాల వరకు ఉంటుంది లాజికల్ సీక్వెన్స్గా ఆపేసి మళ్ళీ కొత్తది ప్రారంభించడం ఇతి వృత్తం ఇందులోపల ఖచ్చితంగా ప్రఖ్యాతమైనదే ఉండాలి ఇది మనం తెలుసుకుంటాం మీకు ఒక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తా నేను ప్రఖ్యాతం మనకు మొత్తం పది రకాల రూపకాలు ఉన్నాయి ఈ పది రకాల్లో స్పెండ్ ఎస్పిఈఎన్డి స్పెండ్ అనేది అయితే ఉన్నాయో అవి ఐదింటికి మాత్రము ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కథ ఉంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం అంటే ఇవి అంకాలు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇవి మనం తెలుసుకుంటాము కొద్దిసేపటితో తెలుసుకుంటాము ఈ నాటకంలో కనీసం ఐదు రకాల అంగ ఐదు నుంచి పది రకాల అంకములు ఉండాలి ఇందులో కూడా ఉన్నటువంటి హీరో ధీరోధాత్తుడు ధీరోధాత్తుడు గురించి మొన్న మనం తెలుసుకున్నాము అన్ని రకాలుగా ఉన్నతుడు అనమాట సా సాత్వికం కావాలంటే సాత్వికము రాజసం కావాలంటే రాజసము యుద్ధంలో వీర వీరత్వం కావాలంటే వీరత్వము తెలివై తెలివి తెలివితేటలు ఆలోచించగలిగే శక్తి తర్వాత ప్రజలకు సేవ చేసే గొప్ప గుణము ఇటువంటి ఉదాత్తుడు అనమాట ఇక ఈ నాటకంలో మెయిన్ ఈ నాటకం అని ఏదైతే అంటారో ఐదు నుంచి పది రకాలు ఇందులో ఐదు నుంచి పది అంకాలు ఉంటుంది ఇందులో పల ముఖ్యమైనటువంటి రసాలు శృంగార రసం వీర రసం ప్రతి అంకం లోపల హీరో హీరోయిన్లు ఏదో ఒక చోట కనిపించాలి 
హీరో హీరోయిన్లు లేకుండా అసలు అంకం కనిపించకూడదు నాయకుడు నాయక కంపల్సరీగా అనిపించాలి ఇప్పుడు మనం సినిమాలో ఎప్పుడే ఇప్పుడు మనకు చిరంజీవి సినిమాలో వాటి లోపల వాళ్ళు లేనటువంటి పాత్ర వాళ్ళు లేనటువంటి సీన్ ఉండదు కాబట్టి ప్రతి అంకంలో నాయకుడు కానీ నాయిక కానీ కనిపించి తీరాల్సిందే ఇందులో సూత్రధారుడు కూడా చాలా మెయిన్ ఎందుకంటే ఇది ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కథ కాబట్టి అందరికీ చాలా జాగ్రత్తగా చెప్పాలి కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే వచ్చేసేసి ముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఈ కథ లోపల ఇలా ఇలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ అని చెప్పేసి చెప్తాడు అనమాట దీనికి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అభిజ్ఞాన శాకుంతలము మనందరికీ తెలిసినటువంటి కథే అభిజ్ఞాన శాకుంతలం లోపల దుష్యంతుడు తను వేట పూర్తి చేసుకుని కన్వాశ్రమంకి రావడము ఆ తర్వాత అక్కడ తను ఈ జంతువులను చంపబోతుంటే వీళ్ళందరూ వద్దొద్దును చంపకూడదు ఇది ఆశ్రమం అంటే ఊరుకుంటాడు అక్కడ తను విరామం తీసుకుంటాడు అప్పుడు ఈవిడని చూడడం జరుగుతుంది శకు శకుంతలను చూడడం జరుగుతుంది శకుంతలను చూసిన తర్వాత ఆమె కూడా విశ్వామిత్రుడి యొక్క కుమార్తె అన్న విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు తెలుసుకుని ఆమెలో కూడా ఉన్నటువంటిది క్షత్రియ రక్తము అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాడు తెలుసుకున్న తర్వాత వారిద్దరి మధ్య గాంధర్వ వివాహము తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ నేను వచ్చి నీకు కనిపిస్తాను అని చెప్పేసి తన ఉంగరాన్ని ఆవిడకి ఇచ్చి తను వెళ్ళిపోవడము ఆ తర్వాత ఈవిడకి ఒక కుమారుడు కలగడము ఆ కుమారుడిని తీసుకుని ఆయన దగ్గరికి తను వెళ్ళడము ఆయన శాపవశాత్తు మర్చిపోవడం ఈవిడకి దూర్వాసుడి శాపం వచ్చిందని ఒక మాట చెప్తారు ఆ దూర్వాసుడి శాపం ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఈవిడ ఆలోచిస్తూ దూర్వాసుడికి సరైనటువంటి సేవ చేయలేదు అందుకని ఆయన శాపం పెట్టాడని తర్వాత మళ్ళీ ఆయన ఉంగరాన్ని చూసుకున్నాడు ఆ ఉంగరాన్ని చూసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ జ్ఞాపకం వచ్చింది తర్వాత ఇంతలోకే తను యుద్ధం ఆ రోజుల్లో ఏమయ్యేదంటే ఎప్పుడైనా దేవతలకు అవసరమైతే వీళ్ళు కూడా వెళ్ళి యుద్ధంలో సపోర్ట్ చేసి వస్తుండే వాళ్ళు అనమాట దేవతలకి ఇదిగా ఆయన వాళ్ళకి వెళ్ళి యుద్ధంలో సరైనటువంటి వాళ్ళ వైపు తను యుద్ధం చేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఈవిడని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఇక్కడ చూస్తాడు ఇతన్ని తన కుమారుడిని చూస్తాడు తర్వాత శకుంతలను చూస్తాడు కలిసిపోతాడు ఈ విధంగా ఒక ఒక గొప్ప కథని మనము తెలుసుకున్నాం అనమాట ఈ కథ లోపల ఏంటంటే పంచ సంధులు ఉండాలి ఇది లోపల ముఖ్యమైనటువంటి వృత్తి ఏంటంటే భారతీయ వృత్తి మాటల ద్వారా చూపించాలి సంభాషణలతోటి చూపించాలి ఎక్కువగా సంభాషణలు ఉంటాయన్నమాట ఇది మనకు నాటకం ఇందు లోపల మళ్ళీ చెప్తున్నాను అన్ ఐదు నుంచి పది అంకాలు ఉండాలి హీరో ధీరోదాత్తుడు మంచి గొప్ప వంశంలో ఉన్నటువంటి వాడు అయి ఉండాలి ఇది వచ్చినటువంటి కథ వే ఈ పురాణాలలోంచి ఇతిహాసాల నుంచి తీసుకున్నటువంటి కథ అయి ఉండాలన్నమాట ఇందులోపల వీరము శృంగార రసము మిగతావన్నీ కూడా ఉంటాయి మెయిన్ రసంని అంగీ రసము అంటారని మనం అనుకున్నాం అంగీ రసము అంగరసాలు అంగరసాలు అంటే అంగాలు ఇప్పుడు మనం ఇదేమంటాం ఇది మనం దేహి మనకున్నటువంటివి దేహం ఇదంతా దేహం అనమాట అలాగే అంగీ రసము అంటే మెయిన్ రసం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంగీ రసం అంటారు దానికి సపోర్టింగ్ రసాలన్నీ కూడా ఉండవచ్చు అనమాట సందులు కూడా పంచ సందులు ఉంటాయి అంతే అంటే కథ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఐదు రకాలవి ఉంటాయి దీని తర్వాత దీనితోటి సమానమైనటువంటిది ప్రకరణ ప్రకరణము ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఎక్కువ శాతము ప్రకరణ కథలు కల్పితమే అంటే ఒకటి రెండు దగ్గర ఇవి ప్రఖ్యాతాలు ఉన్నాయని చెప్తారు కానీ ప్రకరణము అనేటటువంటి రూపకం ఏదైతే ఉందో ఇది రెండవ రూపకము ఇందులో ఏంటంటే కథ కల్పితము శూద్రకుడి మృత్యకటికం మృత్యశకటికం మృత్ శకటికము అంటే మట్టి బండి ఇందులోపల నాయకుడు బ్రాహ్మణుడు అవ్వచ్చు విప్రుడు అవ్వచ్చు మంత్రి అవ్వచ్చు ఆ తర్వాత ఇట్లా ధీరశాంతుడు ధీరశాంతుడు అంటే ప్రత్యేక లక్షణాలు చెప్పడానికి సామాన్య లక్షణాలే ఉంటాయి కానీ మంచి బుద్ధిమంతుడు టైప్ అనమాట అంటే వినయము విధేయత అట్లా ఉంటుంది ఒకప్పుడు బాగా బతికి చచ్చినటువంటి తన తన ఆర్థిక స్తోమత ఇటువంటివి ఉంటాయన్నమాట ఈయన ధీర శాంతుడు అనమాట ఇక్కడ నాయిక నాయిక కుల స్త్రీ ఉంటుంది అటు వేష ఆ రోజుల్లో వేష అనేటువంటి పాత్రని ఈ రోజుల్లో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఈ రోజుల్లో ఉద్దేశిస్తున్నట్టుగా మాట్లాడేవారు కాదు ఆ రోజుల లోపల నృత్యాలు చేసేవారిని తర్వాత పండగలకు వాటికి నృత్యాలు చేసేవారికి ఇటువంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా అనే ప్రత్యేకంగా అనేవాళ్ళు ఈవెన్ మన ఓరుగల్లు సామ్రాజ్యం సమయం లోపల కూడా వారికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానం ఉండేదని చెప్పేసి చెప్పేవారు వారు ఆ వృత్తిలో దిగకపోయినా కూడా వారిని వేషలు అని అనేవారు అంటే పూర్తి స్థాయిలో దిగకపోయినా కూడా వారు అందులో పుట్టినందుకు వారిని వేషలు అంటుండేవారు కాబట్టి ఈ కథ లోపల బ్రాహ్మణుడు ఉండొచ్చు వైశ్యుడు ఉండొచ్చు తర్వాత అంటే వైశ్యుడు అంటే వ్యాపార వాణిజ్యాలు చేసేవారు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉండొచ్చు తర్వాత ధీర శాంతుడు ఇంతకుముందు దాంట్లో ధీరోధాత్తుడు మనకి ఏది దుష్యంతుడు గురించి చెప్పుకున్నాం అతను ధీరోధాత్తుడు అనమాట ఇందులోపల ఏంటంటే మనకు ధీర శాంతుడు నాయిక ఒక వేష ఉండొచ్చు తర్వాత ఒక నాయిక ఉండొచ్చు ఇద్దరు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు మనకు జరిగినటువంటి ఈ కథ లోపల 
శృంగారం అనేటటువంటిది మెయిన్ రసం చాలా సులభము ఇందులో కూడా పంచ సందులు ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఐదు నుంచి పది ప్రకరణాలు ఉంటాయి సో ఇది దాదాపుగా నాటకము ప్రకరణానికి దాదాపుగా దాదాపుగా సమానం ఉంటుంది ఇందులో కూడా భారతీయ వృత్తి ఇందాక మనం ఏవైతే లక్షణాలు ఈరోజు మొదట్లో తెలుసుకున్నామో అవే లక్షణాలు అన్ని రూపకాలకు అందిద్దాం అన్నమాట ఇందులో కూడా భారతి అనేటటువంటి వృత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా ఈ కథ మనకు ఇది మృచ్చకటిక కథ మనకు అందరికీ తెలిసిందే ఇందులో మనకు చారుదత్తుడు తర్వాత వసంత సేన తర్వాత ధూ ధూ ధూపమత ఆమె పేరు ఏదో ఉంటుంది ఆవిడ ఆయన భార్య కూడా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఒక 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 వైశ్యుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు కానీ అతను ఇంతకుముందు వా వ్యాపార వాణిజ్యాలు చేసి వచ్చాడు అనమాట ఇటు తనకు ఒక భార్య తర్వాత ఇవి వసంత సేన అని ఎవరైతే ఉన్నారో ఇది మనకు సినిమాగా కూడా వచ్చింది వసంత సేన అనే పేరు మీద సినిమా వచ్చింది హిందీ లోపల ఉత్సవం అని చెప్పి మన్ క్యూ బెహకారే బెహకా ఆది రాత్ ఆ పాట ఉన్నటువంటి సినిమా అనమాట రేఖ అది చాలా బాగా తీశారు కూడా ఆ సినిమాని అందులోపల వసంత సేన ఆ రాజు బామ్మర్ది ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు పరమ దుర్మార్గుడు అనమాట ఈమెను వెంటాడుతూ వస్తుంటాడు బలవంతం చేయబోతూ ఉంటాడు అప్పుడు ఆమె ఈ చారుదత్తుడి ఇంట్లోకి రావడం జరుగుతుంది వచ్చినప్పుడే ఇతన్ని ఇష్టపడడం కూడా జరుగుతుంది ఇతన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కలవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నన్ను ఇలా వాళ్ళందరూ వెంటాడుతూ వేటాడుతున్నారు అని చెప్పేసి ఈ బంగారం మీ దగ్గరే ఉంచు అంటుంది ఆ షకారుడు వస్తాడు షకారుడు అంటే రాజు బామ్మర్ది వచ్చేసేసి అతను ఏం చేస్తాడు ఈ ఈయన భార్యని ధూపమతే అది ఉంది నేను మర్చిపోయాను ఆవిడ పేరు ఆవిడని ఈమెనే వసంత సేన అని భార్య ఎత్తుకుపోతాడు వాడు అడుగుతాడు అనమాట ఎవరు ఈమెనే వసంత సేన అని అనుకుంటాడు అనుకుంటే వీడు కూడా ఏమి నో అని చెప్పాడు ఆ పోలే వైఫ్ కూల్గా తీసుకెళ్ళి ఏం లేదనే కానీ వాళ్ళు కాస్త తీసుకెళ్ళిపోతారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత తెలుస్తుంది ఆమె వసంత సేన కాదు అని మళ్ళీ వచ్చి ఇంట్లో దింపేస్తారు వాళ్ళ వైఫ్ని దింపేస్తారు ట్రాజడీ సో అలాగే దింపేస్తారు దింపేసిన తర్వాత ఇంకా ఈమె ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటుంది తర్వాత ఆ బంగారు నగలు ఇతని దగ్గరే ఉంచుతూ ఉంటుంది ఇదిగో కట్ అయినట్టుగా అయిందండి ఒక్క నిజం కట్ అయింది కట్ అయింది ఇదిగో కట్ అయింది ఎందుకు కట్ అయింది అదే 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 ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా నా గొంతు ఎందుకంటే కట్ అయింది ఒక్కసారిగా ఎవరన్నా ఒక్కసారి చెప్పండి కట్ అయిందా మీకు వినిపిస్తుందా నా గొంతు ఓకే 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 అది అది అక్కడ దాకా విన్నారా అతడు వసంత సేన అని చెప్పేసి ఈయన భార్యను పట్టుకుపోతారు ఈయన కామ్గా ఊరుకుంటాడు అది విన్నారా విన్నారు కదా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఓన్లీ నాకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి చెబుతున్నాను సో అయితే తర్వాత ఏమవుతుంది అలా ప్రేమ పెరుగుతూ ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో వీళ్ళు కలుస్తూ ఉంటారు కూడాను తర్వాత మధ్య లోపల ఒక దొంగ వచ్చి నగలు పట్టుకోవడం జరుగుతుంది అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ నగలు తీసుకెళ్లి మళ్ళీ వసంత సేనకే వస్తాయి ఇతర ఏమవుతుందంటే తన నగలు పోయాయి అని చెప్పేసి భార్యకి చెప్తే భార్య అంటుంది అయ్యో ఆవిడ మన దగ్గర పెట్టిన నగలు పోతే ఎలాగండి అమాయకురాలు నా నగలు తీసుకెళ్ళి ఆమెకి ఇచ్చేయండి అని చెప్పి చెప్తుంది చెప్తే అతడు తన తన భార్య నగలు కూడా ఆమెకి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అనమాట వసంత సేనకి ఇంతలోనే కథ చాలా మలుపులు తిరుగుతుంది మధ్యలో ఒక మర్డర్ అటెంప్ట్ కూడా జరుగుతుంది ఆ మర్డర్ అటెంప్ట్ జరిగి అది కాస్త ఈయన చారుదత్తుడు పైనకి రావడం జరుగుతుంది చివరికి వసంత సేన చనిపోదు ఇతనికి మరణశిక్ష పడి రకర ఆల్మోస్ట్ ఇంకా శిక్ష కన్ఫర్మ్ అయిపోయిన సమయం లోపల వసంత సేన మళ్ళీ రావడము వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కథ సుఖాంతం అవడము జరుగుతుంది ఈయన శిక్ష వమ్ము అవడమే కాకుండా ఈయనకి రాజ్యంలో కూడా కొంత భాగం రావడము తర్వాత వసంత సేనని తర్వాత తన భార్యని ఇద్దరితోటి కూడా తన జీవితాంతము ఆనందంగా గడిపాడు ఈ కథ మనం చూసినట్లయితే ఇది కల్పిత కథ ఈ కల్పిత కథ మనకు పూర్తిగా ఐదు నుంచి పది అంకాలు ఉంటుంది అదొకటే గుర్తుంచుకోండి అంకములు ఎప్పుడు మనకు పది దాటవు పది దాటితే మహానాటకం అంటారు పది ఉంటే మహానాటకం బాలరామాయణం మొన్న తెలుసుకున్నాం కదా బాలరామాయణం పది అంకాలు ఉంటుంది ఇవన్నీ ఐదు నుంచి పది అంకాలు ఇందాక తెలుసుకున్న అభిజ్ఞాన శా శాఖంతో మీద ఎవో ఏడు అంకాలు ఉంటుంది ఇదేమో పది అంకాలు ఉంటుంది అనమాట ఇందులో కూడా పంచ పంచ సంధులు ఉంటాయి తర్వాత మళ్ళీ ఇవన్నీ ఇందులో శృంగారం ఉంటుంది వీరరసం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ ఇందులో ఉన్నది బ్రాహ్మీ కొట్టడానికి వస్తే వీడు దెబ్బలు తింటాడు కానీ ఏమి కొట్లాడు కొట్లాడు లేదు ఫైటింగ్ చేయరు చేయరు అంటే కత్తియ విత్తియాడు కదా ఇతను ఏంటంటే మామూలు బ్రాహ్మీను ఒకప్పుడు వ్యాపారం చేశాడు కాబట్టి కొట్లాడేదాకా వెళ్ళాడు కాబట్టి వీరరసం లేదు వేరే అది నాటకంలో శృంగారంగా నాటకం అనేది అయితే మొదటిది చెప్పుకున్నామో అందులో శృంగారము వీరము రెండు కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి ఇదైపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న స్పెండ్ అనేది అయితే చెప్పామో ఎస్పిఈఎన్డి ఎస్పిఈఎన్డి ఈ ఎస్పిఈఎన్డిలో మాత్రము ప్రకరణాలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి ఒక సారీ
ఆ మిగతా ఐదు లోపల ఒకటే అంకం ఉంటుంది ఒకటే అంకం అంటే వన్ డేలో జరిగిపోయే ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఆ రోజుల్లో నాటకం కూడా ఎక్కువ రోజులు జరిగేది తర్వాత ఒక రోజు మల్టిపుల్ అంకములు కూడా జరుగుతూ ఉండేవి ఈ ఒకే అంకంలో కూడా జరిగిపోయే కథలు ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఐదు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవి స్పెండ్ ఈ స్పెండ్ లోపల ఇప్పటి వరకు మనము ఏం చెప్పుకున్నాము మనము ప్రకరణం అయిపోయింది ఎన్ అయిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసేది ధిమము ఈ ధిమం అనేటటువంటిది చాలా గమ్మత్తు అయినటువంటి పదం అన్నమాట ఇందు లోపల ఏంటంటే ఇంద్రజాలం మహేంద్ర జాలం ఓకే ఇక ఇది చాలా గమ్మత్తు అయినటువంటి ఇదన్నమాట ఇందు లోపల దీన్నే సంఘాతం ఘాతం సంఘాతం అంటారు దీన్నే సమూహం పెద్ద ఉపద్రవం ఇందు లోపల మనుషులు తప్ప అందరు ఉంటారు యక్షులు గంధర్వులు రాక్షసులు భూతపేత భూతపేత పిశాచాలు ఇంద్రజాలాలు సూర్యచంద్రుడు యొక్క వర్ణన జలము అగ్ని ఇలాగ అపంచభూతాలకు సంబంధించినటువంటి వర్ణన ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది ఈ ధిమము అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ ధిమం లోపల కూడా వాడే కథ ప్రఖ్యాతము మనం అది కూడా ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి ప్రఖ్యాతమా కల్పితమా మిశ్రమమా అని గుర్తుంచుకోవడానికి కూడా ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది అది తెలుసుకుందాము సరే ఇప్పుడు మనకు ధిమం తెలుసుకుందాం ధిమం చాలా చక్కటి కథ ధిమం అంటే డిషుమ్ డిషుమ్ ధిమం అంటే డిషుమ్ డిషుమ్ అని గుర్తుంచుకోండి ఇది లోపల నాలుగు అంకాలు ఉంటాయి నాలుగు అంకాలు ఉంటాయి ఇంతకు ముందు దాకా మనం రెండు తెలుసుకున్నాము అనేటికి ఐదు ఐదు నుంచి పది మధ్యలో ఉండొచ్చు ప్రకరణానికి కానీ నాటకానికి కానీ ధిమం అంటే డిషుమ్ డిషుమ్ ఈ డిషుమ్ డిషుమ్ లోపల ఏంటి సంఘాతం ఉపద్రవం సమూహం ఇందు లోపల పదహారు రకాల నాయకులు ఉంటారు అంటే యక్ష రాక్షస గంధర్వ పిశాచ కిన్నెర కింపురిష ఆ మొత్తం అది కాక రకరకాల ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల ఇవన్నీ అనమాట ఇవన్నీ మనుషులతో సంబంధించినవి కావు ఇవి ఇవి మనుషులతోటి ఉన్నటువంటివి కావన్నమాట సో ఇందు లోపల ఏం కథ ఇక్కడ చెప్పాడంటే ఇందు లోపల దీంట్లో ఏంటంటే రౌద్రం ఈ డిషుమ్ డిషుమ్ కాబట్టి రౌద్రము భయానకం రౌద్రం ఉంటుంది అటు వెంటనే భయపడుతూ ఉండడం అనే ఈ రెండు ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మొదటి రెండింటిలో మనం ఏం తెలుసుకుందాం శృంగారము వీరము రెండో దాంట్లో కూడా కేవలం శృంగారం ఎందుకంటే వాడు ఒక వైఫు ఇంకొక వైఫు సో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చింది మనదేంటి మూడోది ఢిమం కేవలము రౌద్రము తర్వాత భయానకం మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ సో ఇందులోపల ఏం జరుగుతుంది కథ అంటే త్రిపురాసుర సంహారము అంటారు ఈ త్రిపురాసురులు ఎవరు కుమారస్వామి కుమార సంభవం కథ మన అందరికీ తెలిసిందే కుమార సంభవం కథ లోపల ఏమవుతుంది తారకాసురుడిని చంపేస్తాడు కుమారస్వామి ఆ తారకాసురుడికి ముగ్గురు కుమారులు ఉంటారు అనమాట ఆ ముగ్గురు కుమారులని త్రిపురాసురుడు అంటారు విద్యున్మాలి తారకాక్షుడు కమలాక్షుడు అని చెప్పి ముగ్గురు ఉంటారు ఆ ముగ్గురు మా డాడీని చంపేస్తావు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కోపం వచ్చి ఏం చేస్తారంటే బ్రహ్మదేవుడి కోసం తపస్ చేస్తారు తపస్ చేసి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు మూడు రకాల నగరాలు మా మయ్యుని అడిగి కట్టించుకుంటారు డిషం డిషం అని బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే మీకు ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది అని గుర్తుంటుంది ధిమ ధిమం సో ఇందులో ఏమవుతుంది వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నని చంపేసినందుకని వాళ్ళు తపస్ చేస్తారు మూడు పురాలు కట్టించుకుంటారు బంగారం బెండి కన్సు ఏదో సంథింగ్ అది ఏదో కట్టించుకుంటారు కట్టించుకుని ఆ మూడు వెయ్యి సంవత్సరాలకు మాత్రమే ఒక లైన్లోకి వస్తాయి అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని చంపడానికి వీలవుతుంది ఇంకా దాంతో వాళ్ళు రెచ్చిపోతారు రెచ్చిపోయి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇంకా అలాంటి వరం పొందారు కాబట్టి ఎవరు వాళ్ళని చంపలేరు అందరూ ఓడిపోతూ ఉంటారు అన్ని ఆ ధీరోధాత్తులు అందరూ కూడా ఓడిపోతూ ఉంటారు ఇక్కడ అన్ని రకాల జనాలు కూడా ఓడిపోతూ ఉంటారు చివరికి వాళ్ళు అప్పుడు శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కలిసి ఏం చేద్దామని ఆలోచిస్తే అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు తనే రథం అవుతాడు విష్ణుదేవుడు తనే బాణం అవుతాడు అయిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని సంధించడానికి పరమేశ్వరుని ఉపయోగించి వాళ్ళకి క్రమ పద్ధతిలో శక్తి పోగొడతాడు విష్ణుమూర్తి వాళ్ళ దగ్గరకు ఒక వ్యక్తిని పంపించి వాళ్ళని నాస్తికులను చేస్తాడు ఎప్పుడైతే నాస్తికులను చేస్తాడో అప్పుడు వాళ్ళకి చనిపోవడానికి అర్హత ఎలిజిబిలిటీ తొందరగా వస్తుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసేసి వాళ్ళ పాపములు పెంచేసేసి పాపములు పండే సమయం వరకు చూసి ఆ మూడు లైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత శివుడితో చంపిస్తారు దీన్ని త్రిపురాసుల సంభవం అంటారు ఈ డిష్యూమ్ డిష్యూమ్ అనేది ఏదైతే మనం ధిమము అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నామో ఈ ధిమం లోపల పదహారు మంది ధీరోదత్తులు అంటే ఆ రకరకాల జనాలు ఉంటారు ధీరో దత్తులు ఉంటారు ధీరో దత్తులు కూడా ఉంటారు అంటే దర్పము గర్వము ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే యుద్ధంలో వాటిలో గొప్ప వాళ్ళే కానీ గొప్పలు చెప్పుకోవడంలో తర్వాత మదం చూపించడంలో ఆ వాటిలో కూడా కొంతమంది ఉంటారు అనమాట ఇందులో నాలుగు అంకాలు ఈ నాటకంలో నాలుగు అంకాలు ఉంటాయి అన్నమాట మనకు స్పెండ్ ఏం చెప్పుకున్నాం స్పెండ్ ఎస్పి ఏం చెప్పుకున్నాం నాటకం ప్రకరణము ధిమం చెప్పుకున్నాం ఇంకే ఇంకేం మిగిలింది ఆ సమావకారం సమావ సమావకారము ఈహామృగం ఈ ఐదు ముందు ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నామంటే స్పెండ్ అనేటటువంటి కేటగిరీలోకి వచ్చాయి ఇందులో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంకములు ఉన్నాయి స్పెండ్ లోపల ఎక్కువ ఉన
కల్పితం మిగతా అన్నీ కూడా ప్రఖ్యాతాలే స్పెండు లోపల ఈహా మృగము సమావకారం ఇందులోపల ఏమవుతుంది ప్రఖ్యాతం ఏది ఇందులో కూడా మళ్ళీ దేవాసనుల మధ్య సంబంధం ఇందులోపల కూడా పన్నెండు మంది దివ్యమైనటువంటి పురుషులు మళ్ళీ దివ్యమైన పురుషులు ఎవరు కూడా మళ్ళీ మనుషులు గారు ఇక ఇందులో వీళ్ళకి వీరము మెయిన్ వీరత్వం వీరత్వం ఈ వీరత్వం ఉంటుంది వీళ్ళు ఏం చేస్తానంటే పాంచరాత్రం అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప కథ ఉంది భాసుడిది ఈ పాంచరాత్రం అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు ఒకే రో ఒకే రోజు ఒకే ముప్పై ఆరు గంటల సమయం లోపల ఐదు రాత్రుల లోపల జరిగినటువంటి చివరి విషయాలు అంటే ఏది వేరాట పర్వం లోపల ఏదైతే చివరి ముప్పై ఆరు గంటలలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఏ విధమైనటువంటి సమయాన్ని గడిపారు ఉత్తర ఉత్తర గోగ్రహణము దక్షిణ గోగ్రహణము ఆ విషయాల్లో ఏ విధంగా విషయాలు జరిగాయి అనేటటువంటివి చెబుతున్నారు అనమాట సో ఈ విధంగా మనము సమావకారం తెలుసుకున్నాం ఇహ ఈహా మృగం ఈహా మృగము అంటే ఇక్కడ ఈహా అనే దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అర్థం ఉందనమాట ఈహా అంటే డిజైర్ అని కూడా ఒక ఒక మాట ఉంది ఈహా అంటే డిజైర్ అని కూడా అంటారు ఈ ఈహా మృగం లోపల ఏమవుతుంది అంటే చేష్టలు పోలికలు అనుకరించడము ఇవన్నీ కూడా ఈహా మృగం స్పెండ్ లోపల మనం ఏం నేర్చుకున్నాము స్పెండ్ లోపల మనము సమావకారము నేర్చుకున్నాము పి ప్రకరణం నేర్చుకున్నాము ఎన్ నాటకం నేర్చుకున్నాము ధీ ధిమము నేర్చుకున్నాము సమావకారము నాటకం సమావకారము ధీ ధిమము ఒకే రకంగా ఉంటాయని చెప్పి తెలుసుకున్నాము నాటకము ప్రకరణం కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము ఈ ఐదింటిలో ప్రఖ్యాతమైన స్టోరీ అన్నిటికీ ఉంటుంది ఒక్క ప్రకరణంకి తప్ప ఒక్క ప్రకరణంకి తప్ప మిగతా అన్నిటికీ కూడా కథ బాగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం ఇక ఈ ఈహా మృగం లోపల ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద అంటే ధీరోధాత్తులు ఉంటారు ధీరోద్ధతులు కూడా ఉంటారు అంటే ఉదాహరణకి రుక్మిణి కళ్యాణం రుక్మిణి కళ్యాణం అంటే మనము కథతోటి కథ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే కథ అవసరం ఉందా లేదా అంటే మనకు అది దేనికి అని గుర్తుంచుకోవడానికి సులభం అవుతుందని చెప్తున్నాను అంతే ఈ కథలు మీకు మీ అందరికీ తెలియక కాదు మీ అందరికీ తెలిసిన కథలే జస్ట్ అది ఏ కేటగిరీలో ఫిట్ అవుతాయి అని మన బుక్లో ఇచ్చినటువంటి కథలే మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇందులోపల ఏమవుతుందంటే చేష్ట పోలిక అనుకరణ కోరిక మెయిన్లీ ఈహా ఈహా అంటే మృగం మృగం అంటే జింక ఏ విధంగా అయితే కోరిక తీరనటువంటి జింక గిలగిలా గిలగిలా తన్నుకుని ఆ కోరిక కోసం వెళ్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా కొట్టుకోవడం ఎట్లా కొట్టుకోవడము రుక్మిణీ దేవిని వాళ్ళ అన్నయ్య రుక్మి ఆయన ఏం చేస్తాడు శిశుపాలుడు పిచ్చి పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటాడు ముందు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఆ శిశుపాలుడు ఏ విధంగా అయితే ఈహా మృగమై కొట్టుకుంటాడు అదే అన్నమాట ఆ విషయమే ఈ ఈహా మృగం ఈహా మృగం అంటే ఏమిటంటే ఆ ఆ పర్టికులర్ ఇది అంటే రుక్మిణిని పొందాలి 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 అనేటటువంటి తపన వాడి లోపల చాలా ఉంది ఇందులోపల ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా శృంగారం రావాల్సినటువంటి అవసరము లేదనమాట ఇందులో శృంగారం రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇందులో జనరల్గా మూడు నుంచి నాలుగు అంకాలు ఉంటాయి ఇందులో కూడా కథని ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కథ అంటారు ఇందులోపల స్త్రీ వర్ణన ఉండకూడదు మళ్ళీ ఇందులోపల అదొక ప్రత్యేకమైనటువంటి కథ అనమాట అంటే స్త్రీ వర్ణన కొంతవరకు ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇందులోపల మెయిన్ రసము తప్పు చెప్పారు ఇది ఈహా మృగం అంటే కోరిక కాబట్టి శృంగారమే మెయిన్ రసం ఇందులోపల కూడా శృంగారమే మెయిన్ రసము శృంగారమే మెయిన్ రసం ఉంటుంది ఇందులోపల కూడా ఇందులోపల ఏమవుతుందంటే అంకములు నాలుగు కాకపోతే ఇందులోపల అన్ని సంధులు ఉండవు అన్నమాట అంటే ముఖము ప్రతిముఖము నిర్వహణ ఈ మధ్యలో ఉన్న గర్భ సంధి తర్వాత దాని తర్వాత వచ్చే అవమర్ష సంధి అనేటటువంటివి రెండు ఉండవు అన్నమాట సో మెయిన్లీ స్త్రీల కోసం కొట్లాడుకునే ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తాయి ఇప్పుడు మనకు కొట్లాడుకునేవి మూడు వచ్చాయి ఒకటి ధిమము ఒకటి సమావకారము ఒకటి ఈహా మృగం ఈహా మృగంలో ఏంటి శిశుపాలుడు రుక్మిణి కోసం సచ్చెట్గా ఎలా అయితే గిలగిల గిల 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 కొట్టుకుంటాడో అది అది కూడా శృంగార భావ సంబంధమైన శృంగార సంబంధమైనటువంటిది అందులోపల మహానుభావుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడు ధీరోధతుడు అయినటువంటి శిశుపాలుడు కూడా ఉంటాడు శిశుపాలుడు కూడా ఉంటాడు ఇందులోపల మనకు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే గర్భ సంధి తర్వాత అవమర్ష సంధి ఇందులోపల ఉండదు ఈ విధంగా మనము ఒక కథ అంటే మెయిన్ స్త్రీల కోసం కొట్టుకుంటేనేమో ఈహా మృగము సమావకారం లోపల ఏం తెలుసుకున్నాం మనము సమ సమావకారం లోపల వీర రసం ఉంటుంది ఇందులో పన్నెండు రకాల వీరులు ఉంటారు ఇది దాదాపుగా ధిమంతో సమానమైనటువంటిది ఇక మనకు ధిమంలో ఏం తెలుసుకున్నాము పదహారు రకాల జనాలు ఉంటారు అందులోపల మనం ఇందాక తెలుసుకున్నటువంటి తారక మనుషులు తప్పితే అందరూ ఇందులోపల మనకు ఇందులోపల మనకేమనుకున్నాము తారక తారకాసురుడు గారు తా త్రిపురాసు త్రిపురాసుర సంహారము జరుగుతుందని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాము నాటకము ప్రకరణంలో అభిజ్ఞాన శాకుంతలం తెలుసుకున్నాము మృత్య కటికము అనేటువంటివి రెండు కథలని మనము తెలుసుకున్నాం అనమాట ఈ విధంగా మనకు మొత్తం మీద ఐదు ఏవైతే ఎస్పిఈఎన్డి అనే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంకములు ఉన్నటువంటి రూపకముల గురించి తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు ఒకే అంకం ఉంది ఒకే అంకం ఉంది 
ఒకే అంకం ఉన్న వాటి గురించి ఎట్లాగా ఈ ఒకే అంకం ఉన్న వాటి లోపల మొదటిది ఏంటంటే ఇది భానం భానం బిహెచ్ భానం అనమాట ఈ భానం లోపల ఏంటంటే ఒకటే క్యారెక్టర్ అంటే వాడు చాలా మంది ఉండరు ఒకటే వస్తాడు స్టేజ్ మీదకి ఒక్కడే వస్తాడు వచ్చేసేసి వాడు ఏం చెప్తాడు ఆ నేనే మాట్లాడతాను నేను మోనోలాగి 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 ఎస్ మోనో మోనో మోనోలాగ్ కాదు ఏమంటారు దాన్ని మోనో ఆ ఏకపాత్ర ఏమంటారు మోనో ఆ మోనో యాక్షన్ మోనో యాక్షన్ మోనో యాక్షన్ ఇతడు అన్ని మాట్లాడుతుంటాడు ఏంటి ఏమన్నావు అలా నా కానీ కాదు తెలుసా ఏం జరిగిందో నేను చెప్తాను సత్యకేతువు సారసిక అని ఉన్నారు వీరిద్దరూ కలవడానికి ఎంత ప్రయత్నించాలో తెలుసా ఓ చంద్రకేతు తన మిత్రుడితోటి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడో తన మిత్రుడితోటి మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట ఒక్కడే ఉన్నాడు స్టేజ్ మీద స్టేజ్ మీద ఉన్నది ఒక్కడే మిగతా పాత్రలు ఏవి మనకు కనిపించవు ఒకటే పాత్ర ఉంటుంది వాళ్ళతో మాట ఇదేంటి భానము బిహెచ్ భానము ఇందులో ఏం చెప్తున్నాడు నీకు తెలుసా సత్యకేతు సారసిక అని ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి ప్రేమ వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా ఇతనేమో విటుడు విటుడు అంటే ఎవరు వీరిద్దరిని కూడా కలిపేవాడు కలిపేవాడిని విటుడు అంటారు అంటే చెడ్డ ఉద్దేశంలో కాదు మంచిగా ప్రేమికులను కలిపే వ్యక్తి అని చెప్పేసేసి అనమాట సో అయితే ఏమవుతుంది అతను ఏం చెప్తున్నాడు వీరి వీరి ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది ఆ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది ఆ అమ్మాయిని వర్ణిస్తాడు ఇతడు ఎలా ఉన్నాడు ఇతడి యొక్క లక్షణాలను వర్ణిస్తాడు ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అంకంలో కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఒకటే అంకం లోపల కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఇందులో ఏం చెప్తానంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది నేను అని తన ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను శర్మ గారు ఇక్కడ లేరు అనుకుందాం కొద్దిసేపు ఆ శర్మ గారు మీకు చెప్పాలి మన రఘు అండ్ ఇట్లా ఎవరిదో ప్రేమ కథ చెప్పాలి అని చెప్పి నేను కొద్దిసేపు రఘు గారి ప్రేమ ప్రేమ కథ గురించి చెప్తూ ఉంటాను ఎవరికి మీరు లేరు ఇక్కడ కానీ నేను మీకు చెప్తున్నాను అనమాట అంటే ఆ విధంగా ఒక్కరినే మాట్లాడుతూ అంటే ఆ పాత్రతో సంభాషిస్తున్నట్టుగా అవునవును నీ ప్రశ్న అదే కదా నాకు తెలుసు నువ్వు ఎవరవుతున్నావో నాకు తెలుసులే అది అసలు ఏం జరిగిందంటే ఇలాగా ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉండేది ఒకరోజు వెన్నెల కాంతిలో వాళ్ళు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు ఇలా చెప్పుకుంటూ 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 వెళ్ళేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీనిని భానము అంటాం బిహెచ్ భానము బిహెచ్ భానము అని చెప్పేసేసి అంటాం అనమాట అంటే ఇది ఒకటే అంకం ఒకటే అంకం ఈ భానం అనేటటువంటిది ఒకటే అంకం ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి అదృశ్య మాటలు శృంగార రసం ఇది లోపల ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట ఒకటే పాత్ర ఈ నాటకుడు ఈ నాటకంలో ఉన్నవాడిని ఎందుకో తెలీదు ధూర్తుడు అన్నారు మరి అది నాకు నాకు అర్థం కాలేదు మీకేమైనా అర్థమవుతుందేమో ఒకసారి చూడండి ఇందులో వాళ్ళ నాయకుడిని ధూర్తుడు అన్నారు ధూర్తుడు అంటే జనరల్గా ఏమంటారు కపటి కపటి అని మరి ఎందుకు ఆ మాట అన్నారో నాకు తెలియదు కానీ మరి భానంలో మాత్రం అదొక చిన్న ఇది నేను చూశాను దీనికి లీలా మధుకరం అనేటటువంటి ఒక కథని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అన్నమాట వారిద్దరి గురించి ఒక విటుడు చెప్తున్నాడు తన ఫ్రెండ్ చంద్రగేతుతోటి వీరిద్దరి మధ్యలో ఏం జరిగింది అని కొద్దిసేపు ఈమెను వర్ణిస్తాడు కొద్దిసేపు అతన్ని వర్ణిస్తాడు వీరిద్దరు ఎలా కలిశారు వారిద్దరు కలిసిన తర్వాత ఎలా బెహరించారు వాళ్ళ లీలలు ఇవన్నీ చెబుతూ ఉంటాడు అంతే ఆ చెప్పడానికి కూడా చక్కటి దానికి కావలసినటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు చేయడం వల్ల ఏం జరుగు ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఆ రోజుల్లో ఎంత బాగా అంటే ఈ మోనో యాక్షన్లో కూడా ఎంత బాగా వారు ఇది ప్రకటింపజేసేవారు ఎందుకంటే ఇందులో కూడా ముఖ్యంగా వచ్చేది భారతీయ వృత్తి ఎందుకంటే మాట్లాడడం ద్వారా మాట్లాడడం ద్వారానే రావాలి ఇంకా మధ్య మధ్య లోపల ఆ అమ్మాయి ఇలా ఇలా నడిచింది అని చెప్పి చెప్పాలి అంటే కైషికి వృత్తి యాక్షన్ కైషికి కైషికి వృత్తి ఇందులో లోపల ఏమి మళ్ళీ ఐదు సంధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవేమి ఉండవు ఫస్ట్ సంధి లాస్ట్ సంధి అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ అంతే ఇంకా మధ్య లోపల ఉన్నటువంటి కథ ఎండ పెద్దగా చేయడము అవేమి ఉండవు అన్నమాట కథ లోపల అడ్డంకులు అవేమి ఉండవు ఇద్దరు ఉన్నారు వారిద్దరిని ఎలా కలిపాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు అంటే ఆ మాట్లాడే విటుడు ఎవరైతే ఉంటాడో వాడు చక్కటి వక్త అయి ఉండాలి ఈ షుడ్ బి ఏ గ్రేట్ ఆరేటర్ మధ్య మధ్యలో చమత్కారం మాట్లాడాలి మధ్య మధ్య లోపల ఎమోషన్స్ పండించాలి ఇలా అనుకున్నారు ఆ రోజు ఎంత బాధపడ్డాడో తెలుసా ఆయన ఈ టైప్లో అనమాట మాట్లాడుతూ రకరకాల భావాలని ఆ విటుడు వ్యక్తీకరించగలిగేటటువంటి వాడై ఉండాలి ఇది భానము ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రహసనం ప్రహసనం అనేటటువంటిది తీసుకున్నట్టయితే చాలా 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 గొప్ప విషయం అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ప్రహసనం అంటే ఏమిటి పెద్దగా నవ్వడం ప్రహసనం అంటే ఏంటి పెద్దగా నవ్వడం ఇది కల్పితం మోస్ట్లీ ఇందులో ఉన్నటువంటి కథ ఏదైతే ఉంటుందో కల్పితం ఉంటుంది ఈ కల్పితం ఇందాక బా బా బాణం లోపల కథ అది ప్రఖ్యాతం ఉంటుంది అయితే ఎక్కడ ప్రఖ్యాతం వస్తుంది ఎక్కడ కల్పితం వస్తుంది ఎక్కడ మిశ్రమం వస్తుంది అనేది ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను మొత్తం అయిపోయాక ఇందాక ఏం చెప్పాను ఒక ప్రకరణం కంటే ఒక అంకం కంటే ఎక్కువ ఉండే వాటిని స్పెండ్ అంటారు
మనం ఏవైతే భరత ముని యొక్క నాట్యశాస్త్రంలో తెలుసుకున్నటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఆ లక్షణాలు మొత్తం వస్తాయి ఇతిహాసము మిత ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ హసితము ఆ మొత్తం లక్షణాలన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట పెద్ద పెద్ద నవ్వు హాస్యమైనటువంటిది ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన ముఖ్యమైనటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ అనమాట అయితే ఇక్కడ ప్రహసనం గురించి ఒక గొప్ప మాట చెప్పాలి ఈ ప్రహసనం అనేది తర్వాత తర్వాత అంటే సోషల్ ఈవెంట్స్ని పోగొట్టడానికి కూడా ఉపయోగించారు అంటే ఎవరు ఉపయోగించారు ఇప్పుడు మనకి నా ఆయన పేరేంటి కందుకూరి వీరేశలింగం తర్వాత చిలకమర్తి లక్ష్మి ఆయన గణపతి రాసి వాటి ఏం చేశారు దాని ద్వారా ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇస్తూ నవ్వు నవ్వులాట నవ్వు తెప్పిస్తూ మెసేజ్ ఇచ్చేశారు అనమాట అయితే ఇది దాదాపుగా బాణం లాంటిదే కాకపోతే ఇంకొక క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు బాణం ఏంటంటే పూర్తిగా మోనోలాగు మోనో యాక్షన్ ఏకపాత్ర అభినయం కానీ ప్రహసనంలో గట్టిగా నవ్వుతాడు గట్టిగా నవ్వడము అనేటప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారంటే పక్కన ఎవరితో ఎవరైనా నవ్వుకుంటాడు అని గుర్తుంచుకోవాలి అంటే గుర్తుంచుకోవడం కోసం చెప్తున్నాను నిజంగా నవ్వడం కాదు మనం ఎగ్జామ్లో కూడా ప్రహసనం అని రాయాలంటే గట్టిగా నవ్వామంటే వాడు ఎగ్జామ్ పేపర్ గుంజుకుంటాడు సో మన వాడు నవ్వుతాడు గట్టిగా మనం చూసి ఇంకో పది మంది మర్చిపోతారు ఏమి ఏం రాయాలో పది మందిని ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు సో ఇది ఏకపాత్ర అభినయం కాదు కాకపోతే కొన్ని పాత్రలు ఉండవు ఉండొచ్చు అనమాట అంటే టిపికల్లీ వన్ ఆర్ టూ పాత్రలే ఈ ప్రహసనంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే రాసినటువంటి నాటకములన్నీ మళ్ళీ వీళ్ళు ఒకటి రెండు క్యారెక్టర్స్లో కూడా చేస్తారు ఇప్పుడు మన ఆయన తనికెళ్ళ భరణిదే అనుకుంటారు ఏంటి అది ఒక్కరు ఒక్కో ఎవరిని తనికెళ్ళ భరణిదేనా ఓన్లీ టూ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అది ఎప్పుడు మా నిజాంబాద్లో మేము నిజాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఆంధ్ర లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ అయినా కూడా అదే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఎప్పుడు కొకరొక్కో కొకరొక్కో అని చూడండి అసలు ఆనెస్ట్లీ యూ విల్ బి షాక్ టు సి ఓన్లీ వన్ ఆర్ టు క్యాన్ మరి వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎంత ఎంత పెద్ద పెద్ద డెకరేషన్ చేసి భక్త ప్రహ్లాద అవి ఇవి పెట్టేసి కానీ ఈ కొకరొక్కకి ఎక్కువ పేరు వచ్చింది అనమాట అంటే మనం భావాలు పలికించే శక్తిని బట్టి మనం ఇచ్చేటటువంటి మెసేజ్ని బట్టి సో ప్రహసనం అనేది ఏమైందంటే ఇది పూర్తిగా కల్పితమైనటువంటిది ఇది కూడా ఎవరో ఒక వ్యక్తి స్టేజ్ మీదకి వచ్చి చెప్తాడు ఇది కూడా ఒకటే అంకము ఇందులోపల వచ్చి నా బయటకు వచ్చి చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అలా 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 బయటకు వచ్చి చెప్పడం వల్ల ఇంకొక వ్యక్తి కూడా అవసరం అయ్యేటటువంటి అవకాశం మనకు ఉన్నది ఇది లోపల యోహ యోగానంద ప్రహసనం అనేటటువంటిది ఒక 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 ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు ఈ యోగానంద ప్రహసనం ఏమంటే గౌడ డిండిమ భట్టు అని చెప్పేసి ఒక ఆయన రాశాడు అనమాట ఆయన ఎవరంటే ఒకసారి శ్రీనాథుడి చేతిలో ఓడిపోతాడు ఓడిపోయి శ్రీనాథుడికి తన పాదాలకి గండపెండేనము అది తగు తగిలిస్తాడు అనమాట ఇంకోటి కూడా ఉంది మహేంద్ర వర్మ అని ఒక ఆయన రాశాడు అది మత్త విలాస ప్రహసనం అని చెప్పేసి రెండు రకాల వాటిని కూడా ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్తారు కాకపోతే మనం ఏమనుకున్నామంటే సంఘ సేవకు సంబంధించినవి కూడా ఈ ప్రహసనాలలో వస్తాయి అని ఇందులో కూడా మళ్ళీ భరతముని రాసినప్పుడే ప్రహసనానికి ఆయన చాలా గొప్ప విలువ ఇచ్చాడు ఇచ్చేం చేశాడంటే ఆయన ఇవి రెండు రకాలు శుద్ధ ప్రహసనము సంకీర్ణ ప్రహసనం అని అంటే శుద్ధ ప్రహసనంలో ఏంటంటే మంచి క్యారెక్టర్స్తో చెప్పడము సంకీర్ణ ప్రహసనంలో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ మధ్య క్యారెక్టర్స్ మధ్యమ ఉత్తమ లేదా ఉత్తమ నీచ ఇలా రెండు క్యారెక్టర్స్తో చెప్పించినాడు కాకపోతే ఇది ఏకపాత్ర అభినయం మాత్రము కాదు అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము గుర్తుంచుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఎన్ఐఐ ఇంకొక రెండు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు వ్యాయోగం వ్యాయోగం ఈ వ్యాయోగం అనేటటువంటిది మళ్ళీ ప్రఖ్యాతమే కదా ఏంటి వ్యాయోగం ఈ వ్యాయోగంని వ్యాయామం అని చెప్పి గుర్తుంచుకోండి అందరు వ్యాయామం వ్యాయామం వీళ్ళు అరణ్యంలో తిరుగుతున్న సమయం లోపల ఏమవుతుందంటే పంచపాండవులు కుంతిదేవి కుమారులలో మధ్యముడు భీముడు సరే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఊరు లోపల రాక్షసులు అంటే ఘట ఘట ఖర్చుడు యొక్క అనుచరులు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తుంటారంటే ఊర్లో వాళ్ళందరినీ తీసుకురమ్మని జనాన్ని తినేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవ ఎవరో ఒకళ్ళు రోజు రావాలి వాళ్ళని తినేస్తూ ఉంటారు సరే ఓ రోజు ఏమవుతుందంటే ఒక ఫ్యామిలీ లోపల తల్లి తండ్రి తల్లి ముసలాలు ఉంటాడు తల్లి రాదు పెద్ద కొడుకు రాడు చిన్న కొడుకు రాడు చివరికి మధ్య కొడుకు వస్తాడు ఆ మధ్యముని సరే స్నానం చేసి రావయ్యా అంటే అప్పుడు వాడు స్నానం చేయడానికి ఆ మధ్యముడు వెళ్తాడు అనమాట అవి రాక్షసుడు బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయం లోపల ఏమవుతుంది మధ్యమా రావయ్యా మధ్యమా రావయ్యా అని చూస్తాడు అక్కడ భీముడు వ్యాయామం చేస్తూ ఉంటాడని గుర్తుంచుకోండి భీముడు బాగా వ్యాయామం చేస్తున్నాడు దీన్ని వ్యాయోగం అంటాం మనం వ్యాయామం చేస్తున్నాడు ఇది ప్రఖ్యాత కథ ప్రఖ్యాత కథ అంటే మహాభారతం రోజు సింపుల్ చూసినప్పుడు అతను వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు చూసేసరికి ఇట్లాగా ఇది దాంతో భీముడు తర్వాత తన కుమారుడిని గుర్తించాడు గుర్తించాడు కానీ అతన్ని చూసి ఎందుకో ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది కొట్లాడినా కూడా ఓడిపోవాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇది వన్ డేలో జరిగేటటువంటి కథే వన్ డేలో జరిగేటటువంటి కథే
ఈ ఒక్క అంకం వాటిలో ఐదు సందులు ఉండడానికి అవకాశం లేదు అదొకటే గుర్తుంచుకుందాం మనం చాలా సింపుల్గా ఎలా గుర్తుంచుకుంటామంటే స్పెండ్ లోపల మాత్రం ఐదు సందుల్లో కనీసం మూడు నాలుగు గ్యారంటీగా ఉంటాయి ఫస్ట్ రెండింటిలో ఐదు ఐదు ఉంటాయి తర్వాత వాటిలో అవిమర్శ సంధి ఒక దాంట్లో ఉండదు ఇంకొక దాంట్లో కూడా అంతే అందులో కూడా అవమర్శ సంధి ఒకటి ఉండదు కానీ ఈ ఒక అంకము ఉన్నటువంటి వాటి లోపల బాణము ప్రహసము వ్యా వ్యాయోగము వీధి అంకము అనేవి అయితే చెబుతారో వీటి లోపల మాత్రము ఖచ్చితంగా ఐదు ఉండే అవకాశమే లేదు ఉన్నదే ఒక్క అంకం సో ఇందులోపల శృంగార భావాలు ఉండవు అన్ని రసాలు పండవు అది కాక భారతి గుర్తు ఉంటుంది తర్వాత ఈ అర్హటి ఉంటుంది తర్వాత సాత్వతి సాత్వకి ఉంటుంది కానీ కౌశికి ఉండదు శృంగారం లేదు కాబట్టి కౌశికి ఉండదు కౌశికి ఉండదు ఈ విధంగా ఏంటంటే ఇందులోపల మెయిన్ ఇక్కడ మనము తెలుసుకున్నది ఏంటంటే వ్యాయోగము భీముడి కథ గుర్తుంచుకున్నట్లయితే మనము మధ్యమ వ్యాయోగము అని చెప్పేసి కథ అన్నమాట దాని పేరు అలా మనము వ్యాయామం చేస్తున్నటువంటి భీముడు మధ్యముడు అని చెప్పేసి గుర్తుంటే ఇది కూడా ఏకాంకము ఇది కూడా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కథ ప్రఖ్యాతము అంటే పాపులర్ కథని తీసుకునే దాన్ని ప్రఖ్యాతం అంటారు మిశ్రమము అంటే ప్రఖ్యాతము కల్పితము కలిపితే మిశ్రమము అంటారు పూర్తి కల్పితము అయినట్లయితే మాత్రమే అవి మనకి ఇప్పుడు ఇందాక తెలుసుకున్నటువంటి ప్రకటనం లాంటిది అట్లాగా సో ఇది మన ప్ర అది తెలుసుకున్నాం ప్రహసనం కూడా తెలుసుకున్నాం ప్రహసనం కూడా కవి కల్పించినటువంటి కవి కల్పించినటువంటిది ఉంటుంది అది కాక సామాన్యుల కథ ఇప్పుడు ప్రహసనం ఏంటంటే మామూలు జనాలు అంటే ఆర్డినరీ జనాల కథలు ఉంటాయి అనమాట సర్వీస్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి బహుజనులు అంటారు కదా అంటే వాళ్ళందరి యొక్క కథలు కూడా ఉంటాయి ప్రహసనం అందరూ నవ్వుకునేలాగా ఉంటుంది అనమాట ఇక వీధి ఈ వీధి అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ వీధి అనేటటువంటిది చాలా పాపులర్ ఇందులో పల్ల ప్రేమాభిరామము ఇంకోటి క్రీడాభిరామం ఇందులోపల రెండు రకాల ఇవి బాగా పాపులర్ అనమాట ప్రేమాభిరామము క్రీడాభిరామము అనేటటువంటివి ఈ రెండు బాగా పాపులర్ ఈ వీధి లోపల ఏంటంటే ప్రఖ్యాత కథ మెయిన్ ఇందులో పల్ల కూడా శృంగారమే శృంగారం అంటే ఏంటి ఇందులో ఒక్కసారి మనం వీధిలో గుర్తుంచుకుందాం వీధి అంటే గల్లీ లోపల ఏం జరిగింది గల్లీ లోపల మన్మధుడు తర్వాత ఇతని పేరు ఏంది కుబేరుడు ఇద్దరు కొట్టుకున్నారు మన్మధుడు ఏమో ప్రేమ గొప్పది అంటాడు కుబేరుడు అంటాడు లేదు లేదు డబ్బు గొప్పది అంటాడు ప్రేమ గొప్పదా డబ్బు గొప్పదా ప్రేమ గొప్పదా డబ్బు గొప్పదా సరే మనం కూడా డిసైడ్ చేసుకోలేకుండా ఉన్నాం వాళ్ళు ఇలా చెప్తారు సో కాబట్టి ఇది ఒక అంకమే ఇది కూడా ఒక అంకమే ఇందులోపల శృంగారం ఉంటుందా అంటే సూచన మాత్రంగా శృంగారం ఉండడానికి అవకాశం ఉంది ఇది కూడా ఒక్కటి లేదా మాక్సిమం రెండు పాత్రలు వేయచ్చు అంతే మనకు ఒక పాత్ర వేసేది ఒక భానమే తెలుసుకున్నాము ప్రహసనంలో కూడా ఒకటి రెండు మూడు పాత్రలు ఉండే అవకాశం ఉంది వీధి లోపల కూడా ఒకటి రెండు పాత్రలు ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే కనీసం డిస్కషన్ జరగాలి క్రీడాభిరామం ప్రేమాభిరామం అనేటటువంటిది ప్రేమాభిరామం అనేది రాసిన ఆయన పేరు త్రిపుర రావిపాటి త్రిపురాంతకుడు త్రిపురాంతుడు త్రిపురాంతకుడు ఏదో ఉంది ఆయన పేరు క్రీడాభిరామం ఏమో శ్రీనాథుడు రాశాడని ఒకరు కొంతమంది అంటారు కొంతమంది వరంగల్లో ఎవరో రాశారు అని చెప్పేసి కొంతమంది అంటారు అనమాట సో మెయిన్లీ ఇటువంటి వాటిని వీధి అంటే వీ వీధి అనేటటువంటి మాట లోపల అంటారు ఇక మిగిలింది ఇంకేముంది మనకు వీధి అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఇంకా చివరిగా అంకము అంటారు అంకము అంటే ఇందాక వచ్చినటువంటి డివిజన్స్ కాదు ఇందాక వచ్చినటువంటి డివిజన్ కాదు అంకము అనేది కూడా నాటకమే అది కూడా ఒక నాటకము ఇందులోపల దివ్య పురుషులు ఉండరు ఇందులో మాత్రం కరుణ రసం బాగా ఉంటుంది యుద్ధం ఉండదు కానీ యుద్ధం లోపల జరిగినటువంటి తర్వాత విషయాలు అవి ఇవి ఉంటాయి ఇందులోపల ఒక గమ్మత్తైన కథని మనం తెలుసుకుంటాం ఆ ఉన్మత్త రాగం అని శర్మిష్ట యయాతి అని వీళ్ళిద్దరి కథలు కుప్తంగా చెప్తే మనము వీళ్ళ దీన్ని మొత్తము అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది దీన్ని చెప్తున్నాము అంకము అని చెప్పేసి తెలుసుకుంటున్నాము ఈ అంకము లోపల కూడా ప్రఖ్యాతమే అంకం ఎప్పుడు కూడా ఏడుస్తూ ఉండడం కరుణ రసం అంటే ఏడుపులో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కరుణ వస్తుంది కాబట్టి అంకము అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏడుపు అని చెప్పేసి మనము గుర్తుంచుకుందాం అంకం లోపల ఏడుపు కంపల్సరీ అంటే ప్రఖ్యాతము నాయకుడేమో కొద్దిగా రాక్షస బుద్ధి ఉన్నటువంటి అలాంటి వాళ్ళు షర్మి అంటే స్త్రీల రోజన ఎక్కువ ఉంటుంది మెయిన్ మనకు అంకము అనేది గుర్తుంచుకోవాలంటే ఏంటంటే ఆడవాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు బోర్లు ఏడుస్తున్నారు దానికి సంతోషంగా ఉన్నాం సో అందులో ఏమవుతుందంటే ఈ ఇందులో పల్ల గమ్మత్ అయిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు రాక్షసులు ఉన్నారు రాక్షస వీరులు ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో పల్ల లీడర్స్గా రాక్షస వీరులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారు ఆ ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళ స్త్రీలని వీళ్ళు వర్ణిస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఇంకా కరుణ పొందుతూ ఉంటుంది మనకు ఓడిపోయారు ఆ వంగు అట్లాగా ఉన్మత్త రాఘవ అని చెప్పేసి విశ్వనాథ కవిరాజు అని ఒక ఆయన కథ రాశాడు అది చాలా ఫన్నీ కథ అందులోపల ఏమవుతుంది ఈయన రాముడు బయట తమ్ముడితో పాటు వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవి తన పరిచారికకు ఉందిట మరి అది అది మన కథలో ఎంతవరకు ఉందో
కన్వర్ట్ అయిపోయి మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి వస్తుంది రాముడి ఇంటికి వచ్చి చూసేసరికి సీతాదేవి కనిపించదు చూస్తే లేడీ మాత్రం ఇతన్ని చాలా ప్రేమగా చూస్తూ ఉంటుంది లేడీ నేను వదలలేకుండా ఉంటాడు ఇలా 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 కథ కంటిన్యూ అవుతుంది చిన్న కథే కాబట్టి ఒక రోజులో అయిపోయే కథే కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే దూర్వాసులు వచ్చి చెప్తాడనమాట లేదు లేదు ఈమె సీత అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆమెని మామూలుగా మారుస్తాడనమాట ఈ విధంగా ఆమె రోదన అయ్యో నేను మారిపోయాను లేడీ అంటే ఈ కథ నేను ఎప్పుడు వినలేదు మన రంగాచారులు గారు రాసినటువంటి బుక్లో ఉంది కల్పితం కాదు మరి ప్రఖ్యాతం అనే ఉంది సో మరి అంతే ఇంకెవరైనా రాసుంటారు మధ్యలో సో ఇందులో కరుణ రసం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే స్త్రీల రోదన కరుణ రసము ఉన్నటువంటిది ఇది అంకము ఇది ప్రఖ్యాతమైనటువంటి కథ మళ్ళీ చెప్తున్నాము మనం ప్రతి రూపకానికి ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే దీంట్లో ఇతి ఇతివృత్తం ఏంటి నంబర్ వన్ ప్రఖ్యాతమా కల్పితమా మిశ్రమమా రెండోది ఏమిటి మనకు ఒక రెండోది ఏంటి నాయకుడు ఎట్లాంటి వాడు అందులోపల ఎన్ని సంధులు ఉన్నాయి ఎన్ని అంకములు ఉన్నాయి దానికి ఉదాహరణలు ఏంటి ఇలాంటివి కొన్ని రాయగలిగితే సరిపోతుంది దాదాపుగా మనం పదికి పది కూడా మనము చెప్పగలుగుతాం అనమాట ఈ విధంగా మనము మొత్తము దాదాపుగా అన్నిటినీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోగలిగాం అంటే అన్ని రకాల వాటిని కూడా చాలా సులభంగా కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఇందులోపల అన్ ప్రఖ్యాతాలు నాటకముగా ఏమంటారు ఈ మిశ్రమం అనేది ఒకటే ఈహామృగం ఈహామృగం అనేది మాత్రం ఒకటి కల్పితమేమో వీపీ బీపీ అని చెప్పి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నా నేను వీపీ బీపీ అని చెప్పి జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నా వీపీ బీపీ అంటే వీధి ఇందాక మనం వీధి ఏదైతే కథ తెలుసుకున్నామో అది వీధి భానము ఇది కూడా మనము కల్పితం అని చెప్పి తెలుసుకున్నాము ప్రహసనము ప్రకరణము వీపీ బీపీ అని చెప్పి జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది వీధి ప్రహసనము తర్వాత భానము ప్రకరణము ఇవి కల్పిత కథలు మిశ్రమ కథ ఈహామృగం మిశ్రమ కథ ఎందుకైందది ఎందుక ఎందుకైందంటే మిశ్రమ ఈహామృగంలో మనం ఏం తెలుసుకున్నాము శిశుపాలుడు కథ తెలుసుకున్నాం శిశుపాలుడు ఏ విధంగా రుక్మిణీదేవి కోసము బాధపడ్డాడు అన్న విషయాన్ని తెలుసుకుంటూ అందులోపల శ్రీకృష్ణుడు గాలిలోంచి ఇవి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు ఏమంటారు తన రథాన్ని గాలిలోంచి తీసుకెళ్ళడము తర్వాత మన రవితేజ లాగా మహేష్ బాబు లాగా కడుపులో బుద్ధగానే వాడు అంత దూరం వెళ్ళి పడతాడు అనమాట సో అట్లాంటివన్నీ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈహామృగము మాత్రము మిశ్రమము కథావస్తువు మిశ్రమము సో ఇప్పుడు మనము రెండు రకాల షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకున్నాము ఒకటేమో స్పెండ్ స్పెండ్ అనేటటువంటి వాటి లోపల అంకములు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి మొదటిది రెండవది ఏంటి కథావస్తువుని కనుక తీసుకున్నట్లయితే మూడు రకాల కథావస్తువులు ప్రఖ్యాతము కల్పితము మిశ్రమం మిశ్రమానికి ఉదాహరణ ఈహామృగం కల్పితానికి ఉదాహరణ బీపీ 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 ఓకే బీపీ బీపీ లోపల ఏంటి వి అంటే వీధి బి అంటే బాణము అని గుర్తుంచుకోవాలి అది ప్రహసనము ప్రకరణము అలా మనము గుర్తుంచుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఇక నెక్స్ట్ అంకములది మనం తెలుసుకున్నాము స్పెండ్ అనేటటువంటిది పద్ధతి ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాం ఈ విధంగా మనము పూర్తిగా కూడా ఇది పూర్తి చేసుకున్నట్టే ఎందుకంటే పది రకాల రూపకముల గురించి తెలుసుకున్నాము మనము భరతం భరతమును ఇచ్చినటువంటిది భరతమును ఆయన పేరులోనే భావము రసము తాళము ఉందన్నది ఇది నాట్యశాస్త్రంలో మొదటి గ్రంథం అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాము బ్రహ్మ నుంచి ఆయన దీన్ని బ్రహ్మ నాలుగు వేదాల్లోంచి కలిపి ఆయన ఇచ్చాడు ఋగ్వేదం నుంచి యజుర్వేదం నుంచి సామవేదం నుంచి అధర్వ వేదం నుంచి కూడా ఆయన ఇచ్చాడు పచ్చ అనేటటువంటి మూల విషయం అన్నిటికీ కూడా మూలం ఋగ్వేదం కాబట్టి ఆ ఋగ్వేదం నుంచి పచ్చ యజుర్వేదం నుంచి అభినయము తర్వాత సామవేదం నుంచి పాటలు సంగీతము అధర్వ వేదం నుంచి అసలు రసం ఏదైతే ఉందో అది తీసుకుని ఇచ్చాడని చెప్పేసి తర్వాత ఈ భరతుడికి వంద మంది పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి భూమికి తీసుకురావడానికి వాళ్ళు నహుషుడు అని అప్పట్లో ఇంద్రుడుగా ఆయన ఉండేవాడు నహుషుడు ఆయన చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు భూలోకానికి తీసుకొచ్చారు అన్నట్టుగా మనం మొదటి నాటకము దేవత ఎస్ మొదటి నాటకం కరెక్ట్ మొదటి నాటకము అప్పుడు ఆగిపోవడం జరిగింది ఆగిపోవడం వల్ల అప్పుడు ఏమైందంటే అప్పటి నుంచే ఈ పూర్వరంగం అనేది ప్రారంభమైంది పూర్వరంగం అంటే ఏమిటి ముందుగా దేవతలందరినీ పూజించడము రంగం ఎలా ఉండాలి మూడు భాగాలు ఉండాలా నాలుగు భాగాలు ఉండాలా వృత్తాలుగా ఉండాలా రెక్టాంగిల్ గా ఉండాలా ఇవన్నీ ఏర్పరిచి ఆయన కైశికీ వృత్తి కూడా అప్పుడే బ్రహ్మదేవుడు అందిస్తాడు అప్సరసలని వాళ్ళని కూడా అందించి ఇంకా కాస్త మధురంగా రక్తే రక్తి కట్టించేలాగా చేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఇంకా ఆయన మొత్తం పూర్తి స్థాయి లోపల భరత ముని నాట్యశాస్త్రాన్ని డెవలప్ చేశాడు దీన్ని అభినవ గుప్తుడు చాలా వరకు తీసుకొచ్చి తన అభినవ భారతిలో రాశాడు ఇది మనకు మళ్ళీ ఈయన రాసింది ఏదైతే ఉందో ఈ ధనుంజయుడు రాసింది ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా పాపులరు ఆయన త్రీ థర్డ్ సెంచరీ బీసీ అని చెప్పి భరత ముని అన్నారు ఈయన ధనుంజయుడిది మాత్రం టెన్త్ సెంచరీ ఏడీ అని చెప్పేసి చెప్పారు ఇవి మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా 
కథలో ఉన్నంత వరకు మనం అలా తెలుసుకుంటాము తర్వాత ఈయన ఏం చేశాడంటే అసలు సంగ్రహానికి కారికకు నిరుక్తానికి వీటన్నిటికీ కూడా డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు సంగ్రహం అంటే ఒక సూత్రము ఒక భాష్యము సూత్రం అంటే ఫార్ములా భాష్యం అంటే దాని వివరణ ఈ రెండింటినీ కలిపేసి మళ్ళీ ఆ రెండింటిని గురించి ఒక విషయ సూచిక లాగా మనకు విషయాలను అందించడానికి సంగ్రహం అంటారు కారిక అంటే ఏంటి సూత్రాన్నే ఫాలో అయ్యి ఒక శ్లోక రూపంలో కూడా మనకు అర్థం ఇస్తుంది అనమాట సో మరి సూత్రం అంటే ఏంటి తక్కువ పదాలలో ఎక్కువ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇది కొంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ చిన్నది అది కానీ దాన్ని డిరైవ్ చేయడానికి మనకు బోల్డ్ అంత అవుతుంది అంటే తక్కువ శబ్దాలలో ఎక్కువ ఇవ్వడం నిరుక్తం ఈ పదాల యొక్క నిర్వచనం అంతా ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటిది ఇచ్చి ఆయన ఏం చేశాడో నాట్యం గురించి ఆయన నాట్య సంగ్రహాన్ని ఇచ్చాడు అందులోపల రసాలు ఈ రసాలు ఎనిమిది రసాలు తర్వాత శాంత రసము శమము అనేటటువంటి మానసిక నిగ్రహం మనోనిగ్రహంతో వచ్చినది శమము దాని నుంచి వచ్చింది శాంతము మనకు తెలిసినటువంటి దమం అని ఒకటి ఉంది దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం దాని నుంచి వచ్చింది దాంతం అన్నమాట ఈ రసము ఈ రసంలో ఏ ఎనిమిది రకాలు అని చెప్పేసి చెప్పి వీటన్నిటికీ కూడా కొన్ని స్థాయి భావాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు శృంగారానికి దత్తి అని తర్వాత హాస్యానికి హాసం అని చెప్పేసి కరుణకేమో శోకం అని చెప్పేసి రౌద్రానికి క్రోధం అని చెప్పేసి భయానకకి భయం అని చెప్పి వీరంగా ఉండాలంటే ఉత్సా ఉత్సాహం అని భీవత్సం ఉండాలంటే జుగుప్స అని అద్భుతం అంటే విస్మయం ఇవన్నీ మనలో ఉన్నటువంటి స్థాయి భావాలు అని చెప్పేసేసి ఒక్కొక్క స్థాయి భావాన్ని మనను బయటికి తీసుకురావడానికి విభావాలు ఉపయోగపడతాయి ఈ విభావాలు అనేవి ఏంటంటే ఒక రసాన్ని మాత్రమే బయటికి తీసుకొస్తాయి ఈ విభావాలు రెండు రకాలని మనం తెలుసుకున్నాం ఒకటి ఏంటంటే మనకు ఆలంబన ఇంకోటి అంటే ఉద్దీపన ఈ రెండు రకాలు జరిగిన తర్వాత వీటిని అనుసరించి కొన్ని భావాలు వస్తాయి అంటే ఎప్పుడైతే నేను ఆలంబనగా ఇప్పుడు నాకు ప్రేమ కావాలి ప్రేమకు ఆలంబనగా ఒక నాయిక కావాలి నా లోపల రతి అనేది నాలో ఆశ్రయం నాకు నాయిక ఆలంబన రతి నాలో ఆశ్రయము రతి అంటే ప్రేమ నాలో ఆశ్రయము నాలో ఉంది నాకు ఆలంబన నాయిక ఈ రెండింటి నుంచి మనకు ఉద్దీపన జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అనుభావాలు అనుసరించే భావాలు వస్తాయి అన్నమాట అంటే ఇలా క్రీ గంట చూడ్డము నవ్వుతూ నడవడము తిప్పుకుంటూ నడవడము ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి భావాలన్నీ స్థాయి భావాలు అనుభవాలు మళ్ళీ అందులో మనసులోంచి వచ్చేవి సాత్విక భావాలని దాన్ని సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్టర్ అని చెప్పేసి మనము సాత్విక భావాలను తెలుసుకున్నాము ఫస్ట్ క్లాస్లో తర్వాత వ్యభిచార భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఇవి టెంపరీ భావాలు వ్యభిచార భావాలు అని చెప్పి ఈ భావాలన్నింటినీ కనుక మనం బుద్ధిపరం చేసినట్లయితే రస నిష్పత్తి జరుగుతుంది అంటే మనం ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టామో అవతల వాళ్ళలో ఎంత రసం వచ్చింది నేను పండించాను అవతల వాడికి ఎంత వచ్చింది ఎంత తీసుకున్నాడు అంటే నేను చేసిన యాక్షన్ కంటే డబ్బులు తీసుకున్నానంటే నేను సక్సెస్ఫుల్ తర్వాత వృత్తులు మనకు నాలుగు రకాలు అన్నటువంటివి తెలుసుకున్నాము ప్రవృత్తులు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము సిద్ధులు దైవ సిద్ధులు మానవ సిద్ధులు అనేవి కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు రూపకాలంలో కూడా కొన్ని దేవతలకు సంబంధించిన ఉన్నాయి కొన్ని నా మానవులకు సంబంధించిన ఉన్నాయి అప్పుడు వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు కూడా మారుతాయి ఈవెన్ సూత్రధారుడు కూడా తను వేసుకునే బట్టలని మారుస్తూ ఉంటాడు అనమాట తన తన ఏ ఏది చెబుతున్నాడో అటువంటివన్నీ మారుస్తూ ఉంటాడు రక్తి కట్టించడానికి రంగులు రంగులు ఎస్ ఎస్ కలర్ కోడ్ కూడా ఇదైన తర్వాత ఇక ఆతోద్యం అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి అందులోపల వీణలతో ఉన్నటువంటి దాన్ని తతం అంటారని అవనదం అని చెప్పేసి చర్మంతో ఉన్న వాటిని ఘనం అనేటటువంటివి ఇత్తడి కన్సు అని చెప్పేసి తర్వాత సుశీరం అనేటటువంటిది వెదురు అనేవి ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకున్నాం తర్వాత గానం ఈ గానాన్ని గురించి మనం ఏం తెలుసుకున్నాము మనకు పది రకాల ఇవి వస్తాయి అని చెప్పి అవేమంటారు ఆరా సరి సరిగమ పదని అనేటటువంటివి తెలుసుకున్నాము రంగమేమో చతురస్రము వికృష్ణం ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయని చెప్పి తెలుసుకున్నాము ఇక తర్వాత మనకు వచ్చింది ఏంటంటే ఈయన రాసినటువంటి ధనుంజయుడు రాసినటువంటి దాని లోపల రస సిద్ధాంతం అనేటటువంటిది నాలుగవ ప్రకాశం ఆ నాలుగవ ప్రకాశాన్ని తెలుసుకున్నాక మనం ఒకటవ ప్రకాశం అరవై ఎనిమిది శ్లోకాలు రెండవ ప్రకాశం డెబ్బై రెండు శ్లోకాలు మూడవ ప్రకాశంలో డెబ్బై రెండు నాలుగు డెబ్బై ఆరు శ్లోకాలు నాలుగవ ప్రకాశంలో ఎనభై నాలుగు శ్లోకాలు ఎనభై నాలుగు శ్లోకాలు ఉన్నటువంటిది అయితే రస సిద్ధాంతం చెప్తుంది మొదటి అరవై ఎనిమిది శ్లోకాల లోపల కథని ఎలా అంటే మనకేంటి అర్ధ ప్రకృతులు తర్వాత కార్యావస్థలు వీటి మధ్యలో ఉన్న సంధులు ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అంటే కథని ఎలా డెవలప్ చేయాలి అనేది మొదటి ప్రకాశంలో ఇచ్చాడు రెండవ ప్రకాశంలో నాయకులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు నాయకులు మనం తెలుసుకున్నాం ధీరోదా ధీరోదాత్తుడు ధీరోద్ధతుడు ధీర లలితుడు తర్వాత ధీర శాంతుడు ఇటువంటి వాళ్ళు నాయకులు అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం మళ్ళీ నాయకుల్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కూడా ఉంటారు అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాము దక్షిణుడు అని చెప్పేసి తర్వాత షఠుడు అని చెప్పేసి ఇలా ఇంకా ఇట్లా ఇలాంటి వాళ్ళు అనుకులుడు అనేటటువంటి వాడు దృష్టుడు అనేటటువంటి
శృంగార నాయకులు అందులోపల భర్తను కంట్రోల్లో ఉంచుకుని లేదా ఒక తన ప్రియుని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటే స్వాధీన పథక అని చెప్పేసి తను తయారై చక్కగా వచ్చింది అంటే ఇల్లు తనను తయారై చక్కగా పెట్టుకుంది అంటే వాసక సజ్జిక అని చెప్పి విరహంతో ఉంటే విరహోత్కంటిక అని చెప్పేసి ఖండిత అంటే అతన్ని ఖండించినటువంటి వేరేది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి వచ్చి చేస్తావా అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చేస్తావా అని చెప్పి ఖండించి ఏడ్చేది కలహం తరిత అంటే కాళ్ళ మీద పడ్డా కూడా అతన్ని క్షమించకుండా తర్వాత అయ్యో నేను క్షమించుంటే బాగుండేది ఇప్పుడు మళ్ళీ బయటికి పోతున్నాడు అని చెప్పి బాధపడే అమ్మాయి విప్రలబ్ధ అంటే సీక్రెట్ సీక్రెట్ ప్లేస్కి తను రాలేదు పిలిచి తను రాలేదు ఎప్రోషిత భర్తృగా భర్త వెళ్ళాడు కానీ ఏ విధంగానూ తను ఏ విధమైనటువంటి ప్రలోభాలకి లొంగకుండా ఇంట్లోనే ఉన్నటువంటి ఆవిడని ప్రోషిత భర్తృగా అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాము అభిసారిక తనంతట తనే ప్రియుడు రాలేదు తనంతట తనే అతన్ని చూడాలనేటటువంటి కోరిక ఇలా రకరకాల పాత్రలని మనము తెలుసుకోగలిగాము చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత మళ్ళీ మనము ఈరోజు తెలుసుకున్నవి ఏంటంటే పది రకాల రూపకాలు ఉంటాయని తెలుసుకున్నాము ఇందులో ఒక స్పెండ్ అనేవి ఏవైతే రూపకాలు ఉంటాయో ఈ స్పెండ్ అనే రూపకాలు మనకు ఒక అంకం కంటే ఎక్కువ ఉంటాయి అన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్నాము ఇందులో ప్రఖ్యాతమైన కథలు కొన్ని వాడతాయి కొన్ని కొన్ని కల్పితాలు కొన్ని మిశ్రమాలు కల్పితాలు విపి బిపి అని చెప్పేసి అనుకున్నాము మిశ్రమము ఇహ మృగము అన్నటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నాము స్పెండ్ లోపల మనకు నాటకము ప్రకటనము చాలా ఉన్నతమైనటువంటివి అన్నవి తెలుసుకున్నాము ధిమం అంటే డిష్యూ డిష్యూ అన్న విషయాన్ని మనము తెలుసుకున్నాము వ్యా వ్యాయామం చేసినప్పుడు వ్యో వ్యోగం అది తర్వాత అది అట్లా ఇవి ఈ విధంగా మనము సులభంగా వీలైనంత సులభంగా ధిమంకి దగ్గర దగ్గరది సమావకారం అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాము వ్యాయామంకి సంబంధించింది వ్యాయోగం అంకము ప్రహసనం గట్టిగా నవ్వడము ఇవి సామాజిక స్పృహని కూడా తీసుకురావడానికి ఉంచారు అని చెప్పేసినటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాము ప్రతిదానికి ఏదో ఒక కథని మనము తెలుసుకున్నాము వీటన్నిటి ద్వారా ఇంకా ఇవన్నీ ఏంటంటే రఘువర ప్రసాద్ గారి బుక్లో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ పేజీలో రెండు పేజీల్లోనూ ఉన్నటువంటివి చూసినట్లయితే నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్స్ ఉపయోగపడితే సరే లేకపోతే మీకు తోచిన పద్ధతి లోపల మీరు వాటిని చదువుకొని గుర్తుంచుకోండి దీంతో మనకు పూర్తిగా మనం రూపక రూపక దశ రూపకం ఏదైతే ఉందో ధనంజయ దశ రూపకము ధనికుడు ఇచ్చినటువంటి వివరణల ద్వారా మనము పూర్తిగా నేర్చుకున్నాము మహాజ్ఞానులైనటువంటి మీరందరూ కూడా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఆత్మసుఖమ వీడిని ఆట కొరకు పాత్ర పోషణ చేసేది సూత్రధారి విశ్రమించది నీ పాదం ఆశ్రయించి పరమ కరుణాంతరంగా శ్రీ పాండురంగ జై శ్రీకృష్ణ ఖ్యాతిని గడించినటువంటిది ప్రకృష్టమైన ఖ్యాతిని గడించినది ప్రఖ్యాతము ప్రకృష్టమైన అంటే గొప్ప గొప్పదైన ఖ్యాతి అంటే పేరును గడించిన అవి అవి ఏవి మనకు తెలిసినటువంటి రామాయణ మహాభారతాలు అనబడే ఇతిహాసములు లేదా కాంత సంహితలు పద్దెనిమిది పురాణాలు ఏవైతే మనకు మిత్ర సంహిత అనబడతాయో మిత్ర సంహిత కాంత సంహితలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిపైన ఆధారపడి పూర్తిగా ఆధారపడి రాసినటువంటి కథలని ప్రఖ్యాత కథలు అంటారు కల్పితము టోటల్గా వాళ్ళ సొంతంగా రాసినటువంటివి కల్పితం రెండింటి కాస్త మిక్స్ చేసి ఈహా మృగంలో మనము శిశుపాలుడు కథ తెలుసుకున్నాం శిశుపాలుడు ఈహా మృగము డిజైర్ తోటి ఒక మృగం లాగా వెళ్ళినటువంటి వాడు అలా మనం కథను గుర్తుంచుకున్నట్లయితే అది ఏకాంకం ఏకాంకం ఈహా మృగము ఆ ఈహా మృగం లోపల అతను ఏ విధంగా అయితే కోరికతోటి ఉండిపోయాడో అది మిశ్రమము మిశ్రమం అంటే కొంత కల్పితము కొంత కథలో జరిగినటువంటిది అంటే ప్రఖ్యాతమైన కథనే తీసుకుని తన స్వేచ్ఛని వాడుకున్నాడు ఇంకా చెప్పాలంటే అసలు పాంచరాత్రం కూడా దీని కిందికే వస్తుంది ఆ పాంచరాత్రం కాదు దాన్ని మర్చిపోయాను దాని పేరు నేను ఒకటి మర్చిపోయాను అందులో ఏమవుతుందంటే అసలు పాండవులకి కౌరవులకి గొడవ కానే కాదు వాళ్ళు మాకు ఐదు ఊళ్ళు ఇవ్వండి అంటారు వాళ్ళు ఐదు ఊళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అక్కడితో గొడవ అయిపోతుంది ఆ కథ పేరు నేను మర్చిపోయాను ఇక్కడ చెప్తున్న పాంచరాత్రం వేరు ఈ పాంచరాత్రం ఏంటంటే వీళ్ళు ఆ చివరి ఐదు రోజులలో థర్టీ సిక్స్ ఘడియలు ఒక ఘడియ అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఆ టైం ఎలా గడిపారు అనేటటువంటిది విరాట పర్వంలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఉత్తర గోగ్రహణము దక్షిణ గోగ్రహణము ఆ సమయంలో వీళ్ళందరూ ఎలా సమయాన్ని గడిపారు అని చెప్పేది అది మనకు అక్కడ వచ్చిందనమాట కథలో ప్రఖ్యాతము మరి అది ప్రఖ్యాతమే కానీ ఇందాక చెప్పినటువంటి మిశ్రమం ఏదైతే ఉందో అందులో కూడా కొంత కవి ఆ ఎక్కువ శాతము తన స్వేచ్ఛను వాడుకున్నాడు అన్నమాట జై శ్రీకృష్ణ కరెక్ట్ 
కంకము అనేటటువంటిది ఏంటంటే ఒక లాజికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ డ్రామా సింపుల్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నవన్నీ కూడా అంకములే అంటే ప్రతి డ్రామాలో ఏం చేస్తారంటే కొంత కొంత బ్రేక్ ఇవ్వాలి విరామం ఇవ్వాలి ఎందుకు విరామం ఇవ్వాలి వాళ్ళు వస్త్రములు మార్చుకోవడానికి కావచ్చు కింద కూర్చున్న వాళ్ళు కాస్త రిలాక్స్ అవ్వడానికి కావచ్చు ఇప్పుడు మనకు సినిమాలో ఇంటర్వ్యూలు ఎలా ఇస్తారో అలాగా వాళ్ళకు ఒక ఒక ఉత్కంఠ దగ్గర వాళ్ళని ఆపడం కావచ్చు వీటన్నిటిని అంకములు అంటారు ఈ అంకములు పది ఉంటే మహా నాటకము అంటారు అంతకంటే తక్కువ గనక ఉన్నట్లయితే అంతకంటే తక్కువ గనక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు అవి నాటకం కిందికి మిగతా అవన్నీ మనం తెలుసుకున్న వస్తాయి ఇంకొకటి అంకము అనేది ఈ పదింటిలో ఒకటి దీనికే ఇంకో పేరు కూడా ఉంది నేను అది మర్చిపోయాను అది ఇంకొక పేరు కూడా ఏదో ఉంది నేను మర్చిపోయాను ఈ అంకం అనేది ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ నాటకం అన్నమాట ఒక టైప్ ఆఫ్ రూపకం అందులోపల ఏంటి కథ ఏమో ప్రఖ్యాతంగా ఉంటుంది అంటే వెరీ పాపులర్ కథను తీసుకుంటారు నాయకులేమో రాక్షస మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇక్కడ అంకము ఇంతకుముందు చెప్పిన అంకములేమో ప్రతి రూపకంలో భాగములు అక్కడ అంకం అంటే రూపకంలో భాగములు ఇక్కడ అంకం అంటే ఒక రూపకం వన్ ఆఫ్ ద రూపకములు పది రూపకములలో ఒక రూపకం ఎక్కడైతే స్త్రీ రోదన ఉంటుందో ఎక్కడైతే కరుణరసం పొంగి పొరుగుతుందో శర్మిష్ట యయాతి ఉన్నారు యయాతి శర్మిష్టది కథ తీసుకున్నా మీరు తర్వాత ఇంకో కథ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం స్త్రీల రోదన గురించి ఉన్మత్త రాఘవ ఉన్మత్త రాఘవ ఇటువంటి వాటి లోపల ఉన్నటువంటి కథని అంకము అంటారు మళ్ళొకసారి చెప్తున్నాను అంకము అంటే రెండు ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే నాటకంలో ఈ రూపకములలో ఉన్నటువంటి చిన్న 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 లాజికల్ భాగములను ఒక రోజులో ఎంత కథను చెప్పగలము ఒక ఒక సి ఒక కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఎంత కథను చెప్పి ఆపేయచ్చు ఇవాళ ఇక్కడ ఆపుకుందాం రేపు మళ్ళీ ఇప్పుడు మనము ఈ దశ రూపకాన్ని మూడు అంకములలో చెప్పుకున్నాము మొన్న కొంత అంతకుముందు కొంత ఇప్పుడు కొంత అక్కడ అంకము అంటే భాగము అనేటటువంటి మీనింగ్ వచ్చింది ఇక్కడ అంకము అంటే ఏంటంటే ఇది నా రూపకములలో పది రూపములలో ఒకటి ఇక్కడ అంకము వేరనమాట ఈ అంకము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక ప్రఖ్యాతమైన కథ తీసుకుని అందులో కరుణ రసాన్ని నింపి ఏదైతే స్త్రీ రోదనలతో స్త్రీల యొక్క వర్ణనలు ఇవన్నీ జరిగాయో అవి తర్వాత అందులో ఉన్నటువంటి నాయకులు కూడా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రాక్షస వీరులు తర్వాత ప్రాకృత నరులు అని చెప్పేసి అంటారనమాట అంటే వారు అనాగరికులు బేసికలీ అనాగరికులు అనేటువంటి నరులు అటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటిది అంటే వాళ్ళు ధీరోదాత్తులు ధీర అటువంటి కేటగిరీలోకి రారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే అనాగరికులైనటువంటి మనుషులు రాక్షస వీరులు ఇటువంటి వారి కిందికి వస్తారు కాబట్టి రెండు రకాల అంకములు ఉన్నాయి అంకం అంటే ముందు భాగము అసలు దానికి దీనికి ఏం సంబంధం లేదు ఇక్కడ అంకం అంటే అది వన్ ఆఫ్ ద రూపకాంశం అది ఇందులో కూడా ఒక అంకం ఉంటుంది అంకంలో కూడా ఒకే అంకం ఉంటుంది క్లియర్గా ఉందండి కన్ఫ్యూజ్ చేశానా ఒక రోజు అవ్వచ్చు ఒక అది అది ఒక మాట అది ఒకటి అంటే ఒక రోజులో అనే కాదు ఒక లాజికల్ ఎండ్ అంటే కథకు ఒక ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇంక ఇప్పుడు దాని తర్వాత ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము అందులో బ్రేక్ ఇస్తే తప్ప ముందుకు తీసుకెళ్ళలేము ఆ బ్రేక్ లోపల ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెప్తారు ఆ విధంగా సీతారాములు అడవి లోపల పద్నాలుగు సంవత్సరాలు గడిపారు అది ఎలా చూపిస్తాం దాన్ని కంటిన్యూస్ గా ఎలా చూపించగలం బ్రేక్ ఇచ్చి ఆ బ్రేక్ లోపల చెప్తారు ఈ విధంగా వాళ్ళు పదమూడు సంవత్సరాలు ఆనందంగా గడిపారు ఆ తర్వాత ఒక రోజు ఏమైందంటే ఏమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక అంకం ప్రారంభమవుతుంది అది అక్కడ అంకం అంటే భాగము అని అర్థం ఒక లాజికల్ ఎండ్ అంకం అంటే ఇక్కడ అంకం అంటే ఏంటంటే పది రూపకములలో ఒకటి దానికి వేరే పేరు కూడా ఉంది ఉత్సాహ అంకమో ఏదో అంటారు నేను మర్చిపోయాను దాని పేరు మర్చిపోయాను రఘువాల ప్రసాద్ బుక్ ఏదైనా ఉంటే ఒకసారి చూడండి అది నేను మర్చిపోయాను దాని పేరు సో అది అట్లా అంటారు అనమాట జై శ్రీకృష్ణ ఇంకా ఎవరికైనా ఏమన్నా ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు లేవా లేకపోతే ఎప్పటిలాగా విద్యలోకి వెళ్ళిపోయారా అదే సార్ మీరు జనరలీ ఒక ఒక అరగంట ముందే పడుకుంటారు కదా నైన్ థర్టీకి అందుకోసం అడిగాను అనమాట మెయిన్ మెయిన్ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నదల్లా ఏంటంటే ఈ పది రూపకములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్ర పది రూపకములలో ముందు ఒక స్టోరీ లైన్ దాన్ని ఇతివృత్తం అంటాం ఏంటది ప్రఖ్యాతమైన ఇతివృత్తమా కాల్పనికమైనటువంటి ఇతివృత్తమా లేక మిశ్రమమైనటువంటి ఇతివృత్తమా అందులో నాయికా నాయకులు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో ఎన్ని అంకాలు ఉన్నాయి అందులో మెయిన్ రసం ఏంటి వీటిని బట్టి పది రకాల విభజనలు జరిగాయి సంధులేనున్నాయి సంధులు జనరల్గా మనం ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నట్టుగా 
స్పెండ్ అని ఏమైతే నేర్చుకున్నామో వాటిలో మాత్రమే ఐదు సందులు ఉంటాయి మిగతాలో అన్ని సందులు ఉండే అవకాశం లేదు మెయిన్ ముఖ సంధి ఏదైతే ప్రారంభంలో ఉండేది లాస్ట్లో వచ్చి నిర్వహణ సంధి ఇవి మాత్రం ఉంటాయి గర్భ సందులు ఉండే అవకాశం లేదన్నమాట ఎందు లోపల స్పెండ్ కాని వాటి లోపల ఒక అంకం ఉన్నటువంటి నాటకంలలో మిగతా వాటి లోపల గర్భ మనకు పైన ఉన్నటువంటి సందులు పైన స్పెండ్ అని ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అందులో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంకములు ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ పంచ సందులు ఉండే అవకాశం ఉంది కాకపోతే డిమం అనేది అయితే ఉందో ఆ డిమం లోపల ఎంతసేపు కొట్టుకోవడమే కాబట్టి అక్కడ ప్లాట్ డెవలప్మెంట్ అవన్నీ ఏమీ ఉండదు కాబట్టి అవమర్శ అంటే విమర్శించి ఆలోచించి దీన్ని ఎలా చేయాలి ఏంటి అది ఉండదు అనమాట కాబట్టి అక్కడ అవమర్శ సంధి అనేది డిమంలో ఉండదు అదేవిధంగా మీరు సమవకారము డిమము దాదాపు సేమ్ అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాం ఇందులో కూడా పదహారు మంది మానవులు కానటువంటి వాళ్ళు యక్ష రాక్షస గంధర్వ కిన్ని రకిం పురుష పిశాచ వీళ్ళందరూ కొట్లాడతారని చెప్పుకున్నాము సమవకారంలో కూడా అటువంటి వాళ్ళే కొట్లాడతారని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అందులోపల కూడా ఈ అవమర్శ సంధి ఉండదు సో అది మనకు అంటే చాలా సులభం మనకి ఇది గుర్తుంచుకోవడం కూడా ఒక్కసారి నేను చెప్పింది మళ్ళీ విని తర్వాత ఒక్కసారిగా మళ్ళీ నోట్స్ రాసుకోగలిగితే ఇంకా సులభం అవుతుంది ఈ దశ రూపకాలు ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు మనకు ఈయన విహంగ వీక్షణగా రఘువర్ ప్రసాద్ గారు ఇచ్చారనమాట అందులోపల కనుక మనము చూసినట్లయితే మీకు ఇంకా సులభంగా ఉంటుంది అనమాట అది అంకంకి ఇంకొక పేరు ఉందండి ఉత్ సృష్టి సృష్టికాంగము ఉత్ సృష్టికాంగం ఏదో అంటారు అది కూడా ఒక్కసారి చూడండి రఘువర ప్రసాద్ గారి బుక్లో ఉంది అంకము అని అని అనడానికి మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే రూపకములలో ఉన్నటువంటి పదవద పదవది ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంకము అనడము కష్టము అనిపిస్తే దాన్ని ఉత్ సృష్టికాంగము సృష్టికాంగం ఏదో అంటారు అదొక్కసారి చూసుకోండి ఉత్ ప్రష్టి ఉత్ సృష్టి ఏదో అంటారు అదొక్కసారి చూసుకోండి అంతే చాలా బాగా ఇచ్చారు చాలా బాగా ఇచ్చారు ఆయన చాలా డిటైల్డ్ ఇది చాలా బాగుంది అసలు నేను చెప్తున్నది నైన్టీ పర్సెంట్ రఘువర్ ప్రసాద్ గారి బుక్కే ఇక అది అయ్యాక ఇక మిగతా కొద్దిగా కొద్దిగా ఉంటుంది కదా నాది ఏదో అంటే కాళిదాసు కవిత్వం కొంత నా పైత్యం కొంత అని సో అవి కొద్దిగా కలుపుతాను అనమాట అంటే మెయిన్ ఇప్పుడు నాటకం సో అదే అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను నాటకం లక్షణాలు అన్నాను అనుకోండి అందులోపల ఆయన ఆయన డీటెయిల్గా ఇవ్వలేదు అంటే పూర్వరంగం అనే దాన్ని కూడా నాందిలో కలిపేశాడు ఆయన నేను దాన్ని సెపరేట్గా చెప్పాను అంతే ఆయన చెప్పినవే నేను చెప్పాను కాకపోతే నేను ఏం చేశానంటే కొద్దిగా సెపరేట్గా చెప్పాను అంటే పూర్వరంగము నాంది ప్రస్తావన అంకములు అంకములు అంటే భాగములు తర్వాత అర్ధ ప్రకృతులు కార్యావస్థలు పంచసందులు అర్ధోపక్షేపకాలు ఆ తర్వాత వృత్తులు తర్వాత చివరిగా భరతవాక్యంతో మనం క్లోజ్ చేస్తాం పూర్వరంగం లోపల మనము ఏ విధమైనటువంటి ఆటంకాలు కలగకూడదు అని చెప్పేసి అందరి దేవుళ్ళకి పూజిస్తాము నాంది లోపల నందికేశ్వరుడు తర్వాత గణపతి వీళ్ళందరికీ మనం చేసే మంగళాశాస మంగళాచరణం ఏదైతే ఉంటుందో అది చేస్తాము తర్వాత ప్రస్తావన లోపల అందరినీ కూడా మనము కాంటెక్స్ట్ సెట్ చేసి పెడతాం అనమాట ఏం చెప్పబోతున్నాము ఏం జరగబోతుంది ప్రస్తావిస్తాం అనమాట వీళ్ళందరూ ఇగో ఇతను మన కథ లోపల నాయకుడు ఇంకో ఇత ఈమె మన కథలో నాయిక ఇగో ఇతడు మన కథను రాసినటువంటి వ్యక్తి అని ప్రస్తావన చేస్తాం ప్రస్తావన చేసినాక అంకములు అంకములుగా విభజించి అంక ప్రతి అంకానికి మధ్య లోపల ఎవరో ఒకరు వచ్చి మాట్లాడి తర్వాత జరగబోయే కథ ఇప్పటి వరకు జరిగిన కథ ఇంకేమన్నా మధ్యలో చెప్పలేనివి అవి జరుగుతాయంటే చూలిక తర్వాత ఇవన్నీ నిష్కంభము ఇవన్నీ మనం ఏవై ప్రవేశికము ఇవన్నీ ఏవైతే అనుకున్నామో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు చెప్పడానికి జరుగుతుంది అనమాట అంకం అంకం మధ్య లోపల ఇవాళ మనకు సినిమాలు వచ్చాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకు అర్థం కావు కానీ అందులోపల ఆ రోజుల్లో అంత బాగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఏవి సూచించాలి తెర చాటు నుంచి చెప్తారు చూలిక అంటే తెర చెర తెర చాటు నుంచి చెప్తారు అలాగా దాన్ని సరైన లాజికల్ లెన్స్ లాగా డివైడ్ చేసిన వాడిని అంకములు అంటారు అంకములు అంటే భాగములు అని గుర్తుంచుకోండి అంటే ఒక రోజులో ఎంత చేయగలము ఇప్పుడు అది నాటకం ఐదు రోజులు ఎక్స్టెండ్ అయిందంటే ఒక రోజులో ఎంత చేయగలము లేదా ఒక్కొక్క రోజు ఏమవుతుంది కొద్దిగానే చెప్పుకుని ఇంకా వదిలేస్తాం ఎక్కువ టైం మిగిలినా వదిలేస్తాం ఎందుకంటే తర్వాత చెప్పాలంటే మళ్ళీ ఇంకొక సీక్వెన్స్ తీసుకురావాలి వారిని అందుకని ఆ రోజు వదిలేసి ఇంకో రోజు చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ అంకముల కిందికి వస్తాయి తర్వాత అర్ధ ప్రకృతులు అంటే మనం నాటకాన్ని ఎలా డెవలప్ చేసాము అంటే ఒక ప్రయోజనం ఆశించి మనము ఎలా నాటకాన్ని డెవలప్ చేయాలి అనే ఒక ప్లానింగ్ చేసాము ఈ ప్లానింగ్ చేసిన దానికి దాన్ని ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డ్రామా అంటారు ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డ్రామా కాకుండా ఫేజెస్ ఆఫ్ డ్రామా ఏంటి కార్యావస్థలు కార్యావస్థలు అంటే ఏంటి మనకు ఆరంభము యత్నము ప్రాప్యాశ నియ నియతాప్తి ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు లాభ 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 లాభాగమం ఇవి వీటిని ఏమంటారు అంటే కార్యావస్థలు అంటారు ఈ రెండింటినీ కలిపితే పంచసందులు ఈ పంచసంధులు అనేటటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులోపల మొదటిదేమో కథని కొద్దిగా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది
ఆ తర్వాత కథని లాజికల్గా ఎందుకు తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడేది అవమర్ష సంధి అవమర్ష అంటే విమర్శ చేస్తూ ఉండేది లేదా విశ్లేషణ చేస్తూ ఉండేది అనే ఒక భావము చివరిగా వచ్చినటువంటి నిర్వహణ సంధి లోపల మనం కావలసినటువంటి ఫలితాన్ని నిర్వహించుకుని తెచ్చుకుందాము నిర్వహణ సంధి ఇలాగంటే స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఏ విధంగా వచ్చింది దీనికి కావలసినటువంటి వృత్తులు ఏమేమి చేశామో అంటే మనోవా కాయముల వృత్తులతో పాటుగా ఒక ఒక శృంగార భావనను కూడా తీసుకొచ్చాం మనోవా కాయములు అంటే ఏంటి మనసుతో చేసేవి సాత్విక భావములు శరీరంతో చేసేవి అరభటి భావములు మనోవా శరీరంతో మనో వాక్ వాక్తో చేసేటటువంటిది భారతీ వృత్తి శృంగార భావములని కామోద్రేకము ఇటువంటి మాటలు చక్కటి మాట్లాడడానికి ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కైషకి కైషం అంటే కేశముల ద్వారా అంటే సౌందర్యములని పుట్టించి వచ్చినటువంటివి ఇవన్నీ వృత్తులు చివరికి నాటకం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అందరికీ కూడా సర్వోయ భవంతు సుఖిన అనుకుంటే ఏదైతే మనం భరత వాక్యం చెప్తామో ఆ విధంగా మనందరికీ కూడా మంచి జరగాలి లోకహితం జరగాలి అని చెప్పేసి చెప్పేది ఈ విధంగా మొత్తం నాటకం యొక్క లక్షణాలు ఈ లక్షణాలు అయిన తర్వాత ఎన్ని రకాల నాటకాలు ఉన్నాయి అనేది తెలుసుకున్నాం అందులోపల స్పెండర్ అయిన నాటకాలలో ఎక్కువ అంకములు ఉంటాయి ఎక్కువ భాగంలో ఉంటాయి ఎక్కువ భాగంలో ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని సందులు ఉండే అవకాశం ఉంది ఒక కొన్ని కొన్ని నాటకాలు అయితే ఒకటే భాగం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇందాక ఈయన వ్యాయోగం అని తీసుకున్నాం వ్యాయోగం అంటే భీముడు వ్యాయామం చేస్తున్నది వ్యాయోగం కాబట్టి అక్కడ ఏంటి ఒకటే అంకంలో డైరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతారు కొట్లాడుకుంటారు అయిపోయింది అంతే డైరెక్ట్గా మళ్ళీ తల్లి చూస్తుంది తల్లి చూసి ఒక్కసారి భీముడు చూసి సంతోషపడుతుంది హిరిబ్బ మా భర్తం తీసుకొచ్చా అని చెప్పి కొడుకు చెప్తుంది నేను మీ నాన్నగారు అని చెప్పేసి చెప్తుంది అప్పుడు ఎవరైతే ఆ పిల్లవాడిని భోజనం కోసం తీసుకొచ్చారో ఆ పిల్లవాడిని కూడా వదిలేస్తారు వీరంతా కూడా సంతోషంగా ఉంది ఒకటే రోజులో అయిపోయిన కథ స్ట్రైట్ ఫార్మర్ అదేవిధంగా పాంచరాత్రం ఉంది అందులోపల కూడా అంతే ఒక ముప్పై ఆరు ఘడియలలో ముప్పై ఆరు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు నిమిషాలలో జరిగినటువంటి కథ అంతా కూడా కంటిన్యూస్గా అంటే ఎక్కడ అందులోపల బ్రేక్ ఉండకుండా ఆ ఒక్క అంకంలోనే పూర్తయిపోతాయి అవి స్టార్టింగ్లో ఉపోద్ఘాతం ఉంటుంది తర్వాత మొత్తం ఒక అంకంలో పూర్తి చేసేస్తారు ఒకటే భాగం లోపల పూర్తి చేసేవి ఆ ఒకటే భాగంలో పూర్తి చేసే కథలు ఏంటి తెలుసుకున్నాము వీటన్నిటికీ ఏ రకమైనటువంటి కథలు ఉపయోగించుకుంటారు ప్రఖ్యాతమైన కథలు అంటే పాపులర్ కథలు తర్వాత కల్పి కవి కల్పించినటువంటి కథలు లేదా ప్రఖ్యాతమైన కథలో కవి కొద్దిగా కలుపుకునేది ఇప్పుడు మనం మను చరిత్ర గురించి తెలుసుకున్నాం మనం మను చరిత్ర మార్కండే పురాణంలో ఉంది ఇంకా చాలా వాటిల్లో కూడా ఉంది దాన్ని ఏం చేశాడు అల్లసాని పెద్దను కొద్దిగా స్వతంత్రం తీసుకుని తను రాశాడు తను కూడా రచించాడు అదేవిధంగా మనము ఆది పర్వంలో ఉన్నటువంటి శకుంతల దుష్యంతుల కొద్ది కథని ఈయన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం దాని అభిజ్ఞానం అనే పదమే లేదు అసలు ఇక్కడ మనకు అభిజ్ఞానం అంటే ఆయనకి ఏ విధంగా జ్ఞానం వచ్చింది దేని ద్వారా జ్ఞానం వచ్చింది ఉంగరం ద్వారా ఆ ఉంగరమే అభిజ్ఞానము అటువంటిది ఆయన కొత్తగా పుట్టించాడు కొంత స్వతంత్రం తీసుకున్నాడు అనమాట అలా జై శ్రీకృష్ణ అంటే మీరు మీరు ఒకసారి చదివితే ఇంకా సులభమవుతుంది ఒకసారి వినండి మళ్ళొకసారి విని తర్వాత చదువుకోండి ఐ హోప్ ఇట్ హెల్ప్ ఎవ్రీ వన్ ఎంతవరకు హెల్ప్ చేసిందో తెలియదు కానీ చెప్పండి పన్నెండు పదమూడు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పన్నెండు పదమూడు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఇవేంటంటే ఒక్కొక్క సంధి లోపల మళ్ళీ అంగములు ఉంటాయి సంధులు డైరెక్ట్ గా ఉండవు వాటి లోపల మళ్ళీ పార్ట్స్ ఉంటాయి పన్నెండు పదమూడు పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పన్నెండు అనేది ముఖ సంధి పదమూడు అనేది ఉపముఖ సంధి మళ్ళీ పన్నెండు అనేది గర్భ సంధి మళ్ళీ పదమూడు అనేది అవిమర్శ సంధి అవ అవమర్శ సంధి చివరిగా వచ్చిన పద్నాలుగు ఏదైతే ఉందో అది నిర్వహణ సంధి దాంట్లో మళ్ళీ అంగములు ఉంటాయి అన్నమాట అవి ప్రత్యేకమైన అంగములు అవి చూడండి వీలైతే బట్టి కొట్టండి అవి ఐ డోంట్ నో వెదర్ రిక్వైర్డ్ బట్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో మళ్ళీ ఫర్దర్ బ్రేక్ డౌన్ అనమాట అంటే ప్రారంభం ఎలా చేయాలి అంటే డిటైల్డ్ డిజైన్ అనమాట ఆ డిటైల్డ్ డిజైన్ ప్రారంభం ముఖ ముఖ సంధి అంటే ఎలా ఆరంభాన్ని చేయాలి దాన్ని మళ్ళీ పన్నెండు భాగాలుగా చేశారు తర్వాత ప్రతిముఖ సంధి అందులోపల మళ్ళీ కథని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని మళ్ళీ దాన్ని ముక్కలు 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 ముక్కలుగా చేశారు అట్లా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్ళారు అంటే ఇట్స్ అ డిటైల్డ్ ప్లానింగ్ హై లెవెల్ ఈజ్ సంధులు దాని డిటైల్డ్ ప్లానింగ్ భాగములు క్లియరా ఏ బుక్ అమ్మా ఏంటన్నారు అది స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేర్చుకున్నాం మేము అది సో అది 
పంపిస్తాను పంపిస్తాను అది కరెక్ట్ కరెక్ట్ అవును అది రఘుగారు ప్రసాద్ గారి బుక్లో లేదు కానీ మన గురువు గారు చెప్పారు ఎవరు మన అనంతకృష్ణ గారు చెప్పారు ఓకే ఓకే అనంతకృష్ణ అనంతకృష్ణ గారు కూడా అనంతకృష్ణ గారు చెప్పినవి నేను రాసుకున్నాను అవి ఆయన విన్నాను విన్నాను నేను విని రాసుకున్నాను కరెక్ట్ కరెక్ట్ నేను ఆ పాయింట్ మర్చిపోయాను అది రఘువారు ప్రసాద్ గారి బుక్లో లేదు అది ఒక్కటే లేదు మిగతా అన్నీ ఉన్నాయి నాయకుల గురించి కూడా ఉన్నాయి కానీ నాయకులది కూడా దక్షిణ షటుడు దృష్టుడు తర్వాత ఇవన్నీ లేవు సో అవి కూడా మనకు మన గురువు గారు అనంతకృష్ణ గారు చెప్పినవి ఇంకా ఏమైనా డౌట్ కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ ఈ రోజుతో నేను అయిపోయింది సో ఇంకా విచ్చల విడిగా ఎంజాయ్ చేసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ మన రాంబాబు భండారు గారు మళ్ళీ ఆయన నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏమన్నా తీసుకుంటారేమో నెక్స్ట్ అదే చూద్దాం అంటే ఎవరికి ఎవరు ఆయననే కాదు ఎవరికి వీలుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ముందుకు తీసుకెళ్ళండి రఘుగారు శ్లోకాలు పెడతారా రఘుగారు పెట్టేయండి రఘుగారు ఉన్నారా వెళ్ళిపోయారా కాలు వచ్చి ఉన్నారు ఉన్నారు రఘుగారు అన్ని అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకొని వన్ షాట్ లో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ఫోర్ డేస్ ముందు టక 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 భగవద్గీత బట్టి కొట్టినట్టు బట్టి కొట్టేయడమే అయిపోతాయి ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్లోకాస్ ఏ అవసరం లేదు ఇన్ని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది ఎవరు ఉదాహరణకి భరతముని చెప్పిన భరతముని చెప్పినటువంటి పది రూపకాలు ఏవి ధనుర్జయుడు చెప్పిన రూపకాలు ఏవి జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడానికి ఒక పద్ధతి లాగా ఇచ్చారు అది సింపుల్ గా ఉంది యాక్చువల్గా అలాంటివి మనం నేర్చుకోవచ్చు అవునవును చాలా ఉండాలి శ్లోకాలు అదే కదా నాకు అదే బాధ అసలు ఈసారి ఈ శ్లోకాలు తక్కువ ఉన్నాయి సిలబస్ తక్కువ ఉంది టైం ఏమో ఎప్పుడదా ఇంకా మూడు నెలలు ఇచ్చారు ఎంత విజుగు వస్తుందో అసలు మధ్యలో ఎలక్షన్స్ ఒకటి మధ్యలో నా మ్యారేజ్ డే ఉంది ఏం చెప్తాం ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గుర్తు లేదు ఉందిటా అని చెప్తున్నా అందుకే నేను ఉంది అని లేదు నేను ఉందిటా అన్నా ఇంకా ఓకే ఇంకెవరికి ఏమి ప్రశ్నలు కానీ ఫీడ్బ్యాక్ కానీ లేకపోతే ఈరోజు తరగతి ఇక్కడికి ముగించుకుందాము నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకెవరైనా చెప్పడానికి ముందుకు వస్తే వారు తరగతి తీసుకోవచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకొక సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ధ్వన్యాలోకం మొత్తము క్విక్ రివిజన్ సూపర్ ఫాస్ట్ రివిజన్ ఒకసారి ఒక వన్ వన్ డేలో అంటే వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ పడుతుంది వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్లో ఒకరోజు ధ్వన్యాలోకం పూర్తిగా రివిజన్ చేసుకుందాం ఒకరోజు అలాగే కావ్య ప్రకాశం కూడా ఇవన్నీ రాంబాబు గారు ఆల్రెడీ చెప్పేసినవే మన రివిజన్ కోసం కావాలంటే ఇది ఒక గంటన్నర అదొక గంటన్నర పెట్టుకుని అది ఎప్పుడైనా ఏప్రిల్లో ఏప్రిల్ ఎండ్ లోపల లేదా మే లోపల ఇది ఒక గంటన్నర అదొక గంటన్నర ఐ కెన్ వాలంటీర్ అవి మొత్తం చెప్పగలను ఆ తర్వాత ఇంకోటి నాట్యశాస్త్రంలో మనం ఓన్లీ రస సిద్ధాంతం వరకే తెలుసుకున్నాము రసములు అన్నిటి గురించి వివరణ తెలుసుకోలేదు అది కూడా కావాలంటే అది కూడా ఒక క్లాసు తీసుకోగలరు ఒక్కొక్క రసము దాని యొక్క భావ అనుభవాల గురించి చెప్పడానికి కోసం అది కూడా కావాలంటే తీసుకోండి ఎందుకంటే నాట్యశాస్త్రంలో సగం చెప్పే మేలాగు ఇంకొక సగం మరి సగం చేస్తే సగం పాము గుర్తుంది ఏదో అంటారు కదా సో మొత్తం చేస్తే ఏమైతుందో తెలియదు కానీ అట్లా జై శ్రీకృష్ణ ఇంకేం ప్రశ్నలు అవి లేకపోతే ఈరోజు క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకా పదిన్నర అయిపోయింది కదా అండ్ ఇప్పుడు ఇది కానీ ఇప్పుడు ఇది చాలా చిన్నది యాక్చువల్ గా దశ రూపకం చాలా చిన్నది ఇది కేవలం పన్నెండు మార్కుల సారీ ఇరవై మార్కులే మాక్సిమం అసైన్మెంట్ లో కూడా కలుపుకుని ఇరవై మార్కులు అనుకుంటా నేను ఎగ్జామ్ లో ఎప్పుడు నాకు పన్నెండు పదహారు మార్కుల కంటే కనిపించలేదు మరి ఇది దశ రూపకం చిన్నది రెండు వస్తున్నాయా మెయిన్ పేపర్ లో ఎయిటీ ఎయిటీ మార్క్స్ కి ఓకే 
నేను అసైన్మెంట్ కలుపుకోని అనుకున్నాను రెండు కావ్య ప్రకాశము రెండు నాట్య శాస్త్రము ఒక్కటి దశ రూపకం క్వశ్చన్ వస్తుంది అండి నైన్ టు థర్టీన్ ఎస్ఎస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎయిట్ షార్ట్ లో త్రీ కావ్య ప్రకాశం త్రీ నాట్య శాస్త్రము రెండు దశ అయితే ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకే ఎయిటీలో ట్వంటీ అంటే డీసెంట్ నేను సిక్స్టీన్ అనుకున్నాను యాక్చువల్లీ నేను చూసిన దాంట్లో ట్వెల్వ్ ఫోరే ఉండే సారీ అయితే నేనే తప్పు చూసాను చాలా సింపుల్గా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా స్ట్రైట్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ సింపుల్ యాక్చువల్గా దశ రూపకం సింపుల్గా ఉంది నిరుక్తం సింపుల్గా ఉంది కావ్య ప్రకాశం సింపుల్గా ఉంది టఫ్ అంటే ధ్వన్యాలోకమే మెయిన్ టఫ్ ఉంది మిగతా అన్నీ తొందరగా ఎగ్జామ్ పెట్టేసుకుని రాసేస్తే అయిపోతుంది మేము బోర్ అయిపోతుంది ఎలక్షన్స్ లోపల అయిపోతే బాగుంటుంది నో డౌట్ జై శ్రీకృష్ణ మరి అందరికీ కూడా శుభరాత్రి జై శ్రీకృష్ణ అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అందరికీ